गुड इवनिंग एवरीवन वेलकम टू नोटबुक गुलगुसा दिव्यानी थैमोल प्रत्येक के गुड इवनिंग साबुनी सुबह सुंदर तंद्रिमा गुड इवनिंग प्रगति ऑडियो वीडियो क्लियर ओके थैंक यू अमी एकदम ठीक ठाक अच्छा आपको भाई अकुन एकदम ठीक ठाक एकदम फिट एंड फाइन नो इश्यूज एकदम ठीक ठाक अच्छा आपको कोनो आसुबी जानी गुड इवनिंग पार्टो चंदन सौरभ इच्छु ऋषिका आत्रेय अभिजीत कंकना प्रत्येक के गुड इवनिंग चयन गुड इवनिंग सौरभ गुड इवनिंग ओके मोटामुटी अनेक तुम्हारा चले एस बेसिकाली जेटा तुम्हारे जे एपे क्लसटा जो शिफ्ट हो जाने रिक्वेस्ट कर सर ताले कि क्लस होना यूट्यूबे क्लस होना एक क्लस हम तो बेटार होत तो डेफिनेटलि नोटबुक अथरिटर सबसे कथा बी और तुम्हारा तरह फलस्वरूप देखते ही पाच जो नोटबुक अथरिटी परमिट कर रखब पर उइके एक आपात तो एक जेखने मेन्स के टार्गेट कर दो हज़ार बस जरा मेन्स देवे तुम्हारा तक टार्गेट करेसिकाली एखे एम सी की डिसकस कर जरा एपे आो ता दो हज़ार तेईस बैचर साथ थिरी जो अंश आता जार जो प्रयोजन जदिव कमप्लीट हो गए तुम्हारे जार जो प्रयोजन से चैप्टार वाइज मक टेस्ट हाँ अने के बोलो जो सर चैप्टार वाइज एम सी की पढ़ें ना चैप्टार वाइज एम सी की कथाय पढ़ा ना एपे पढ़ा चैप्टार वाइज प्रत्येक चैप्टार शेष हमें एपे तो ये आलोचना करब कई सैटारडे और सानडे दुटो दिन मध्य को दिन ये मेन्सर जो दो हज़ार बस साल जमन आज के देखते क्लस वन यकम भाव प्रत्येक सैटारडे अथवा सानडे बेसिकाली एट सानडे हार कथा जेहेतु आगामीकाल ईद आई जो क्लसटा कल के होना ईदर जो सबाई ईद उत्सव पालन करो तो से क्षेत्र में क्लस हवा वैध ना ठीक ठाक आज के क्लसटा हो तब आशा रखब पर उइक सानडे ट्रांसफार हो जाए यकम भाव जतगुल क्लस बिफोर डब्ल्यू बि एस मेन्स ये क्योंकि कंटिन्यू करब ओके अवश्य मोनालिका एक क्वेश्चन आज लास्टे देव डेफिनेटलि डेफिनेटलि देव नो इश्यूज अवश्य देव देखो ये मोटामुटी विषय तो आज के शुरू करब जरा बिगिनार्स ता एन सी आर टी दिए स्टार्ट कर ना कि क्लस नाइन टेन जो खुशी जो एन सी आर टी पढ़ते पर क्लस नाइन टेन बी पढ़ते पर इट्स यू जा हूँ पढ़ले ही मनोज सहकारे पढ़ले ही ठीक चलो आज के जे सेशन पढ़व से बेसिकाली अन्न समय परीक्षार आगे तो जमीन एम सी की तुम्हारे मक टेस्ट टाइप नितम तुम्हारा क्वेश्चन आन्सार पढ़ते एक टाइम धरे बोलम से ही रकम होत आज के क्षेत्र में एक प्रथम प्रथम सरकम करब ना हमें क्वेश्चनगुल डिसकस करब क्वेश्चन देखार पर तुम्हारा निजे निजे पेपारे आन्सार लिखे नीते पर शेषे जो आन्सार तक तुम्हारा से मिलिए कत स्कोर हमें कमेंट सेक्शने डेफिनेटलि बुझते पर तुम्हारे कि अवस्था तुम्हारा आज तुम्हारा निजे से बुझते पर बेसिकाली पचिशा के त्रिशा जो क्वेश्चन आगो आप डिसकस करब डिटेल डिसकाशन करब ठीक सो हमें आ देरी करा शिल्पी ईद मुबारक डेफिनेटलि एडभांस ईद मुबारक आप क्लस ढुके जा आज के प्रथम क्वेश्चन जो आता देखते पा द फार्ष्ट क्वेश्चन फ्रम नर्थ टू साउथ हुईच वन अब द फलोईंग इज द कारेक्ट सिकुएन्स अब गिभन माउंटेन रेंजेस इन इंडिया अनेक बार बला एक प्रश्न जो उत्तर थे दक्षिण दिखे भारतवर्षे जो माउंटेन रेंजगुलो के सजाई तालोले ठीक उत्तर दक्षिणे विश्वरूप बेफिनेटलि तुम्हारे प्रत्येक के बीच तुम्हारे उत्तर कि अपेक्षा करब ना तुम्हारा डेफिनेटलि उत्तर देवे चेष्टा करब तुम्हारे पचिस त्रिश टा क्वेश्चन पुरोपुर भाव भलोक व्याख्या करते कारण मेन्स परीक्षार परीक्षार स्ट्रैटेजी एक कि चेन्जेस आनते ही ठीक तो मैपे जो देखे नहीं बार बार जेटार ऊपर जोर दीता क्योंकि उत्तर का एकदम जलर मत परिष्कार हो जाए देखो जो रेंजगुलो आई चारटे रेंज की कि प्रथम देखो एखे पीरपाजल रेंज के देखो यही हमारे पीरपाजल रेंज आशा कर प्रत्येके देखते कि पाच ना कि कलर का चेन्ज करते हैं एक मिनट आशा कर प्रत्येके देखते देखो यही हमारे पीरपाजल रेंज पीरपाजल पर हे जस्कार रेंज पीरपाजल पर जस्कार यही हे पीरपाजल तरह देखो लादाख रेंज ए लादाखर 
পর হচ্ছে এই কারাকোরাম ব্রিজ তাহলে আমরা যদি দেখি উত্তর থেকে দক্ষিণে আমরা সাজাবো কেমন করে উত্তর থেকে দক্ষিণে যদি আমরা সাজাই প্রথমে পাবো কারাকোরাম রেঞ্জকে তারপর লাদাখ রেঞ্জকে তারপর জাস্কার রেঞ্জকে এবং তারপর আমরা পীরপাঞ্জাল পাবো পীরপাঞ্জালের আগে কিন্তু আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কৈলাস আছে যদিও এখানে অপশনে নেই কিন্তু এখানে পীরপাঞ্জাল যেহেতু আছে এটা আমাদের যে মিডিল হিমালয়া এই মিডিল হিমালয়াতে আমরা পীরপাঞ্জালকে দেখতে পাচ্ছি ঠিক সুতরাং তোমরা এখানে আমি ম্যাপটা একটু জুম ইন করছি খুব ভালো করে দেখে নাও এই যে চারটে রেঞ্জ আছে পীরপাঞ্জাল কারাকোরাম জাস্কার এই এবং হচ্ছে লাদাখ এই চারটে রেঞ্জের ওরিয়েন্টেশনটা মনে রাখবে আমাকে কোয়েশ্চেনে কি জানতে চেয়েছে সেটা আমি আগে দেখবো আমি কিন্তু তোমাদেরকে এটা দেখালাম উত্তর থেকে দক্ষিণে যদি এটা দক্ষিণ থেকে উত্তরে হয় তাহলে কিন্তু পীরপাঞ্জাল জাস্কার লাদাখ এবং কারাকোরাম এই চারটে হচ্ছে প্রমিনেন্ট আমি বারবার তোমাদের পড়ানোর সময় এটা বলেছিলাম যে তোমরা অবশ্যই এই ওরিয়েন্টেশনটা মনে রাখবে এবং এখানে দেখো জানতে চেয়েছি দক্ষিণ থেকে উত্তরে না নর্থ থেকে সাউথে নর্থ থেকে সাউথে তাহলে নর্থ থেকে সাউথে যদি হয় আমার কিন্তু এটা কেমন হবে নর্থ থেকে সাউথে হলে আমার প্রথমে হবে হচ্ছে কারাকোরাম কারণ এই দিকটা তো নর্থ এদিকটা নর্থ নর্থ থেকে সাউথে হলে কারাকোরাম থেকে আমার কিন্তু এটা স্টার্ট হবে কারাকোরাম থেকে স্টার্ট হবে তাহলে দেখো পীরপাঞ্জাল জাস্কার লাদাখ কারাকোরাম তাহলে অপশন বি কারাকোরাম থেকে স্টার্ট অপশন বি উইল বি দ্য কারেক্ট আনসার প্রত্যেকের কাছে আশা করছি ক্লিয়ার ঠিক একদম নেক্সট কোয়েশ্চেন আমরা চলে যাব দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ইজ দ্য ফার্স্ট মাল্টিপারপাস ভ্যালি প্রজেক্ট অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ইনক্লুডস থার্মাল অ্যান্ড গ্যাস পাওয়ার স্টেশন এমং দ্য টু স্টেটমেন্ট এর মধ্যে কারেক্ট স্টেটমেন্ট কোনটা বা এটা বলতে হবে হ্যাঁ বিশ্বরূপ একদম পীরপাঞ্জাল আর জাস্কারের মাঝে আছে আমাদের গ্রেট কাশ্মীর ভ্যালি একদম এটা আমি ক্লাসে অনেকবার বলেছি সুতরাং তোমাদের এটা ভুল হওয়ার কথা নয় পীরপাঞ্জাল এবং জাস্কারের মাঝে আমাদের গ্রেট ভেল অফ কাশ্মীর অবস্থান করছে মোনালিকা বলছো এ দীপান্বিতা বলছো এ ওকে লেট সি দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ইজ দ্য ফার্স্ট মাল্টিপারপাস রিভার ভ্যালি প্রজেক্ট একদমই তাই উনিশশো সালে আমরা এটাকে পাচ্ছি এবং এটা টেনেসি ভ্যালি অথরিটির অনুকরণে বা টেনেসি ভ্যালি অথরিটির অনুপ্রেরণায় বলা যেতে পারে বা দেখে সেটা তৈরি করা হয়েছিল উনিশশো সালে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রথমবার দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন মূলত এটা হচ্ছে একটা মাল্টিপারপাস রিভার অ্যান্ড ইরিগেশন প্রজেক্ট কিন্তু যে স্টেটমেন্ট সেকেন্ড যেটা দেখো এইটা থার্মাল এবং গ্যাস পাওয়ার স্টেশন এই দুটোর সাথে কিন্তু কোন রকম ভাবে যুক্ত নয় সুতরাং গ্যাস পাওয়ার স্টেশন তো নয় থার্মাল পাওয়ার স্টেশন বা গ্যাসের জন্য আমরা এটাকে এলিমিনেট করতে পারি দ্যাট ইজ ওয়াই অপশন যেটা আছে অনলি স্টেটমেন্ট ওয়ান যেহেতু কারেক্ট স্টেটমেন্ট আমাকে জানতে চেয়েছি অনলি কারেক্ট তাই আমরা অপশন এ কে এখানে আনসার করব আশা করছি প্রত্যেকের কাছে ক্লিয়ার হলো কেন আমরা অপশন এ টাকে শুধুমাত্র নিলাম অপশন বি না ঠিক নেক্সট আমরা দেখব অরুন্ধতি একদম সঞ্জু সুস্মিতা প্রত্যেক একদম ঠিক বলেছে একদম ঠিক নেক্সট আমরা দেখব যে কিছু মিনারেল আছে এবং তার জন্য কিছু লোকেশনস দেওয়া আছে এই মিনারেল এবং লোকেশনস এর মধ্যে ম্যাচ করতে বলা হয়েছে কোল কপার ম্যাঙ্গানিজ লিগনাইট এবং এখানে দেওয়া আছে গিরিডি জয়ামকন্দাম আলওয়ে আর হচ্ছে ধারওয়ার এদের মধ্যে যদি আমরা ম্যাচিং করি ঠিক আছে সুস্মিতা দেখো আমি একটা কথা তোমাদেরকে এটা বলে পারি না যখন যে কাজটা করছো সুস্মিতা এবং বাকি প্রত্যেককে বলছি সেটা মনোযোগ দিয়ে করো সিলেকশন না পাওয়ার জন্য এটা কিন্তু আমাদের একটা খুব বড় দোষ যে আমরা যখন যে কাজটা করি ঠিক আছে আমরা যখন যে কাজটা করি সেটা মনোযোগ সহকারে করি না আমরা যদি মনোযোগ সহকারে ঠিকঠাক কাজটা করি তাহলে এই সমস্যাটা কিন্তু হয় না এখন যেটা করছো সেটা মনোযোগ দিয়ে করো তাহলেই হবে ঠিক এখন এই কাজটা মনোযোগ দিয়ে করো তাহলেই হবে তাহলে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে অংশটা আছে সেখানে দেখো কোল আমরা কোথায় পাই কোল আমরা পাই গিরিডি অঞ্চলে তারপর লিগনাইটে চলে যাবো লিগনাইটটা যে আছে লিগনাইটটা আমরা মূলত কোথায় দেখতে পাই লিগনাইট আমরা দেখতে পাই তামিলনাড়ু অঞ্চলে তাই তো আমরা এটা পড়েছি যে তামিলনাড়ু অঞ্চলে লিগনাইট দেখতে পাই এবার যখন তামিলনাড়ু অঞ্চলে লিগনাইট দেখতে পাচ্ছি তাহলে এটা আমরা বলতে পারি যে লিগনাইট একদম আমরা চলে যাব টি টু তে জয়াম কোন্ডাম এটা তামিলনাড়ু স্টেটের একটা জায়গা কোল আমরা বলছি কোথায় পাই না গিরিডি অঞ্চলে আমরা কোল পাই ঠিক ওকে আমরা দেখব উত্তর ডেফিনেটলি দেখবো তোমরা যে যা উত্তর দিয়েছো আত্রেয়ী দিব্যানী প্রত্যেকের উত্তর দিয়েছো আমি প্রত্যেকের উত্তর দেখবো ডেফিনেটলি প্রত্যেকের উত্তর আমি বলবো কপার আমরা কোথায় পাই কপার আমরা পাই আলওয়ে মাইন অঞ্চলে তাহলে দেখো যেগুলো আমাদের কাছে কমন ফ্যাক্টর একদম লিগনাইট জয়ামকন্দাম তামিলনাড়ুতে তাহলে ডি টু কোথায় আছে দেখো ডি টু মাত্র দুটো জায়গাতে আ
ए वन दो जगहते ही आरोप कपार पासी आलोए थे बी थ्री एकम्र अपन सी मैच कर थ्री टी टू सूतरा अपशन सी उल बी दरेक्ट आंसार तुम्हारा अने के बोलार आगे उत्तर कर दिए भेरि गुड अत्यंत भलो एक एप्रोच एट देखते खूब भलो लागे तुम्हारा अनेक एफिसियसर सर आंसार करो नेक्स्ट पढ़ब भी अब काश्मीर इज लोकेटेड विटुईन भी अब काश्मीर को जगह अवस्थित है किन आगे विश्वरूप तुम्हें उत्तर दिए देखो क्वेश्चन भैली अब काश्मीर कथाय देखते पाई जास्कर और पीरपाजाले जास्कर और काड़ाकोराम मध्य काड़ाकोराम शिवालिक मध्य और जास्कर और शिवालिक मध्य बेसिकलि भी कथाय तैरि है भैली तैरि है दो रेजर मजखान ये अंशा जेनारे जैगा भी तैरि है सूतरा हमारे एक्स एवं वाई दो रेजर मजखने दो अंचल मजखने पा डेफिनेटलि पीरपाजाल और जास्कर यार मध्य क्योंकि काश्मीर भैलि के देखते पाई एकदम प्रमिनेंटलि जो ओस्टार्न पार्ट अफ जस्कर एवं पीरपाजाल एर मध्य देखते पाई एखे एक ट्रिक आई बोलते एक विषय माथाय रखे जो पीरपाजाल पीरपाजाल हिमालय को अंशे अवस्थित पीरपाजाल धौलाधर एगुल मिडिल हिमालय अवस्थित एबार अनेक समय क्वेश्चन तुम्हें यह रकम दिए दीते एखने दिए देखो जस्कर एंड शिवालिक एखने कम दीते जस्कर एंड लेजार हिमालय तक क्योंकि तुम्हारे माथाय रखते हैं तक क्योंकि उत्तर करते लेजार हिमालय जो अंशा तर कारण की तरह कारण हम लेजार मिडिल हिमालय पीरपाजाल अवस्थित तुम्हारा छवि मैं मैप्ट खूब भलोक लक्ष्य करो मैप्ट लक्ष्य कर लेकर खूब जल्द मत पर बुझते पर देखो हमें पीरपाजाल रेज ये पीरपाजाल रेज और ये जस्कर जस्कर और पीरपाजाल एर मजखने देखो काश्मीर भैली तुम्हारा खूब भलोक जैगा दो लक्ष्य करो जेखने काश्मीर भैली अवस्थित से जगह हमारे काश्मीर भैल लोकेशन तुम्हारे जो ये नहीं आसी तेल देखो एक्सैक्टलि काश्मीर भैली जैगारे सूटेबल हो तुम्हारे ये मैप्ट देखान उद्देश्य एकटाई एखे जो रेजगुल्लो आज पीरपाजाल जस्कर लादाख और काड़ाकुराम ये रेज रेजगुल्लो आज तरह मजखने अवस्थान हिमालय हिमालय चले जाए पा इस्टार्न हिमालय चले गई सेम जैगार मध्य रेज गुरु मध्य मैं मिडिल हिमालय मध्य काठमांडू भैली के क्या पे जाली दो भैली थे एक हे वेस्टार्न सैडे पाई हिमालय काश्मीर भैली के इस्टार्न सैडे पाई काठमांडू अंचले नेपाल अंचले काठमांडू भैली के तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हुईच एम द फलोईंग मेजर इंडियन सीटीज इस्ट मोस्ट इस्टवार्ड लोकेटेड निम्नलिखित शहरगुल मध्य कौन इंडियन सीटी एक बारे पूर्वे अवस्थित जो चार्टे सीटी आज हायदराबाद गोपाल लखनऊ और बेंगालुरु चार्टे मध्य मैक्सिमाम इस्टे अवस्थित है लंगिट्यूडिनल तुम्हें देखते हैं जमन पढ़े पटना इलाहाबाद यही एक जमन क्वेश्चन छोड़ ठीक तेम एखे एक क्वेश्चन होने देखो लंगिट्यूडे विस्तृति अनुजाई एट कथाय अवस्थित लंगिट्यूड अनुजाई कथा देखते पाई प्रत्येक बोलो लखनऊ ठीक है देखे नब परितोष मोनिका सुखजित प्रत्येक देखे नब एखे मैप्ट देखो हायदराबाद गोपाल जैगा प्रत्येक आज प्रथम देखो हायदराबाद देखो ये हायदराबाद तरह अपशने पे हमें भोपाल मध्य प्रदेश भोपाल देखो भोपाल थे हायदराबाद क्योंकि पूर्वे अवस्थित और कि अपशने छो बेंगालुरु अच्छा बेंगालुरु के जो देखी ये बेंगालुरु देखो बेंगालुरु थे हायदराबाद पूर्वे अवस्थित मध्य प्रदेश भोपाल थे हायदराबाद पूर्वे अवस्थित आशा कर मैपे तुम्हारा देखते तबुओं देखिए देव लखनऊ का जो देखार चेषा करी एखे लखनऊ कथा लखनऊ चार्टे अंश मध्य लखनऊ सब पूर्व अवस्थित देखते सी आंसार करेफिनेटलि सठिक उत्तर तुम्हारा दिए तुम्हारे तब एक देखिए दीची एखे देखो हमारे चार्टे अंश देखो बेंगालुरु थे हायदराबाद एखे लाल कलर मार्क कर बेंगालुरु थे हायदराबाद इस्टे अवस्थित एबार हायदराबाद गोपाल देखो वेस्टे अवस्थित भोपाल थे देख ल हायदराबाद इस्टे आरोप बेंगालुरु थे इस्टे आर हायदराबाद एत खण पर्त इस्टमोस्ट छो इस्टर यह अंशार थे लखनऊ के जेखने मार्क कर देखो लखनऊ का क्योंकि मोस्ट इस्ट हो गो चार्टे गिभन सीटर मध्य 
আমি তোমাদের আগেই বলেছিলাম যে বারবার ম্যাপ গুলো দেখবে তাহলে এখান থেকে কমন পেলেও পেতে পারো কারণ এটা প্রত্যেকের পক্ষে মনে রাখা সম্ভব নয় বাট স্টিল যদি আমরা চেষ্টা করি তাহলে কিছু কেমন কোয়েশ্চেন কমন আমরা এখান থেকে পেতে পারি মুভি কন টু জুম করবো এর থেকে বেশি তো জুম হবে না গার্গি দেখো এর থেকে বেশি জুম তো আমি করতে পারছি না দেখো এর থেকে বেশি জুম করা যাবে না চারটে সিটি আমি দেখিয়ে দিলাম এই হচ্ছে ব্যাঙ্গালোর এই হচ্ছে হায়দ্রাবাদ ঠিক এই হচ্ছে ভোপাল এবং এরপর হচ্ছে লক্ষ্ণৌ যেহেতু সিটি গুলো এমন এমন জায়গায় দেওয়া যে আমাকে গোটা ম্যাপটা রাখতে হয়েছে এই কারণে জুম আমি করতে পারলাম না এর থেকে বেশি নেক্সট আমরা দেখব কি কোয়েশ্চেন আছে ম্যাচ দা লিস্ট ওয়ান অর্থাৎ এখানে বায়োস্পিয়ার রিজার্ভের কথা বলেছে এবং স্টেটস এর কথা বলেছে একটা ম্যাচিং করতে দিয়েছে সিমলিপাল দেহং দেবং নক্রেক কাঞ্চেনজঙ্গা তার সাথে লিস্ট টু তে স্টেট দিয়েছে সিকিম অরুণা উত্তরাঞ্চল অরুণাচল ওড়িশা এবং মেঘালয় দেখো সিমলিপাল আমরা কোথায় জানি সিমলিপাল হচ্ছে ওড়িশাতে তাহলে এ ফোর আমরা পেয়ে যাচ্ছি সিমলিপাল ওড়িশাতে আচ্ছা কাঞ্চনজঙ্গা কোথায় কাঞ্চনজঙ্গা হচ্ছে সিকিমে তাহলে এ ফোর আর ডি ওয়ান এই দুটোকে আগে আমাদের আলাদা করতে হবে এ ফোর আর ডি ওয়ান এ ফোর ডি ওয়ান দুটো অপশন আমরা ফিফটি ফিফটি অলরেডি পেয়ে গেছি আমি বারবার তোমাদেরকে এই স্ট্র্যাটেজিটার কথাই বলি যে একটুখানি মাথা ঠান্ডা করে যেগুলো সহজ কমন সেটাকে আগে দেখার চেষ্টা করবে নকরেক কোথায় নকরেক হচ্ছে মেঘালয়তে তাহলে সি ফাইভ এই দুটোর মধ্যে সি ফাইভ কোথায় আছে একমাত্র অপশন ডি তে তাহলে অপশন ডি উইল বি দ্য কারেক্ট আনসার অত্যন্ত সহজ কোয়েশ্চেন আমরা একটু বুদ্ধি অ্যাপ্লাই করলেই কিন্তু এটা পেতে পারি তোমাদেরকে আমি বলবো এই যে বিভিন্ন বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ এবং তার স্টেট এবং এই স্টেট গুলো বেসিক্যালি বায়োস্পিয়ার রিজার্ভের কাজ দিয়ে কোন কোন রিভার্স আছে এটা কিন্তু একটুখানি দেখে রাখবে খুব ভালো করে স্পেসিফিকালি আমি মেন্সের জন্য বলছি যেহেতু প্রিডি এখন মিটে গেছে আমরা প্রিডির কোয়েশ্চেন নিয়ে কোনো কথা বলবো না এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করা নেক্সট ইন ইন্ডিয়া রেড পান্ডা ইজ ন্যাচারালি ফাউন্ড ইন দ্য ওয়েস্টার্ন হিমালয়াজ অনলি ইন ইন্ডিয়া স্লো লরিস লাইফ ইন দ্য ডেন্স ফরেস্ট অফ দ্য নর্থ ইস্ট এই দুটো স্টেটমেন্টের মধ্যে কোনটা ঠিক বা কোনগুলো ঠিক বা কোনটাও ঠিক নাও হতে পারে সেটা তোমাদেরকে জানাতে হবে যে রেড পান্ডা কেবলমাত্র ওয়েস্টার্ন হিমালয়তে পাওয়া যায় এবং স্লো লরিস কেবলমাত্র ডেন্স ফরেস্ট অফ নর্থ ইস্ট রিজিয়ানেতে বাস করে বা ওই জায়গাটাতে পাওয়া যায় ঠিক সাতেরটা কেউ বলছো বি কেউ স্কিপ করেছো কে নো ইস্যুজ আমি মক টেস্ট তো এখন হচ্ছে না আমাদের এটা আমি আবারও বললাম একটা ডিসকাশন কাইন্ড অফ থিং চলছে আমরা দেখব প্রথমে দেখবো স্টেটমেন্ট ওয়ান যে রেড পান্ডা দেখো এই হচ্ছে রেড পান্ডা এই হচ্ছে রেড পান্ডা প্রাণীটি এটা আমরা কোথায় দেখতে পাই লোকেশন ম্যাপ যদি দেখি খুব ভালো করে তোমরা লক্ষ্য করো এই যে অংশটা দেওয়া আছে তোমরা আশা করছি প্রত্যেকে দেখতে পাচ্ছ যে এই যে লোকেশন ম্যাপ অনুযায়ী আমরা এটাকে দেখতে পাচ্ছি নেপাল আছে নেপাল হিমালয়ের অংশতে আছে ভুটান হিমালয়ের অংশতে আছে এবং যে আমাদের নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়ান মায়ানমারের অংশটা সহ এই জায়গাতে আছে সুতরাং এখানে আমার যে স্টেটমেন্টটা বলা ছিল স্টেটমেন্টটা কি বলা ছিল স্টেটমেন্টে উল্লেখ করা ছিল যে রেড পান্ডা ন্যাচারালি ফাউন্ড ইন ওয়েস্টার্ন হিমালয়া অনলি ওয়েস্টার্ন হিমালয়াতে আমরা দেখতে পাই অথচ আমরা এখানে ম্যাপে দেখছি যে ওয়েস্টার্ন হিমালয়টা কিন্তু সেই অর্থে পাচ্ছি না ইস্টার্ন হিমালয় এবং নর্থ ইস্টার্ন স্টেট গুলোতে পাচ্ছি সুতরাং ফার্স্ট যে স্টেটমেন্টটা আছে সেটা সর্বৈব মিথ্যা এই স্টেটমেন্টটা ঠিক না বাট ইট নেক্সট দেখো ইন ইন্ডিয়া স্লো লরিজ লাইফ ইন দ্য ডেন্স ফরেস্ট অফ নর্থ ইস্ট নর্থ ইস্টে ডেন্স ফরেস্ট রিজনে আমরা এটাকে পাই এবার স্লো লরিজটাকে আমরা দেখবো এই হচ্ছে আমাদের স্লো লরিজ এবং এই স্লো লরিজকে আমরা কোথায় দেখতে পাই লোকেশন ম্যাপটা আমরা যদি দেখি দেখো এখানে যে ইয়েলো কালারের পাশে অরেঞ্জ কালার পড়া আছে সেটা হচ্ছে স্লো লরিজের আমার লোকেশন খুব ভালো করে লক্ষ্য করো ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে আমার যে নর্থ ইস্টার্ন ইন্ডিয়াটা একমাত্র সেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি নর্থ ইস্টার্ন ইন্ডিয়াটা প্রত্যেকে আশা করছি দেখতে পাচ্ছি যেখানে আমার হাতটা এখানে আছে এই অঞ্চলটাতে আমরা স্লো লরিজ দেখতে পাচ্ছি এবং স্টেটমেন্টটা কিন্তু এটাই বলেছে যে নর্থ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার যে ডেন্স ফরেস্ট রিজন সেখানে আমরা স্লো লরিজ দেখতে পাই সুতরাং সেকেন্ড যে স্টেটমেন্টটা আমরা দেখলাম সেই স্টেটমেন্টটা ডেফিনেটলি ঠিক প্রথম স্টেটমেন্ট আমাদের কাছে ভুল ছিল কিন্তু সেকেন্ড স্টেটমেন্টটা ডেফিনেটলি ঠিক সুতরাং অপশন বি উইল বি দ্য কারেক্ট আনসার অনলি টু উইল বি দ্য কারেক্ট আনসার অনলি সাতেরটা আমরা অপশন বিতে যাব ঠিক নেওড়া ভ্যালিতে ওয়েস্ট বেঙ্গলের রেড পান্ডা পাওয়া যায় একদমই তাই তোমরা যদি দার্জিলিং বেড়াতে যাও দার্জিলিং এ যে জুটা আছে ঠিক আছে সেই জুতেও কিন্তু রেড পান্ডা আছে নেক্সট আমরা দেখবো ইন ইন্ডিয়া হাউ মেনি স্টেট শেয়ার দা কোস্ট লাইন অত্যন্ত ইজি কোয়েশ
স্লো লরি সাউথ ইস্ট হচ্ছে গার্গি ডেফিনেটলি তোমার জায়গাতে আমি আসবো স্লো লরি সাউথ ইস্ট হচ্ছে দেখো ডেফিনেটলি সাউথ ইস্ট কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে দেখো ইন্ডিয়ার তো নর্থ ইস্ট পোর্সন হচ্ছে এটা এই জায়গাটা নর্থ ইস্টার্ন স্টেট গুলো সাউথ ইস্টার্ন এশিয়ার ক্ষেত্রে ঠিক আছে আমার ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে নর্থ ইস্ট এখানে কি এশিয়ার কথা বলা আছে এটা তো ইন্ডিয়ার কথা বলা আছে দ্যাট ইজ ওয়াই আমি নর্থ ইস্ট এখানে কনসিডার করলাম গার্গি তোমার প্রশ্ন এর উত্তরটা আমি দেওয়ার চেষ্টা করলাম বুঝতে না পারলে বলো নেক্সট আমরা যেটা পড়লাম যে কতগুলো কোস্টলাইন আছে খুব ইজি কোয়েশ্চেন তোমরা পড়েছো নটা স্টেট এর সাথে যুক্ত এবং এখানে আমরা একবার জাস্ট দেখে নেব কোন কোন স্টেট গুলো আছে দেখো গুজরাট আছে বারোশো চোদ্দ দশমিক সাত এটা এক নাম্বার স্টেট দু নাম্বারে আমরা পাবো অন্ধ্রপ্রদেশকে অন্ধ্রপ্রদেশ দু নাম্বার তিন নাম্বারে পাবো তামিলনাড়ুকে যেটাকে আমরা মালাবার না তামিলনাড়ুকে মালাবার বলি না তামিলনাড়ুকে করমন্ডল কোস্ট বলি সরি মালাবার হচ্ছে কেরলের কোস্ট যার স্লিপ অফ টাউন মহারাষ্ট্রকে আমরা পাবো এখানে যেটাকে কোঙ্কন কোস্ট বলি পাঁচ নাম্বারে কেরল পাবো দ্যাট ইজ মালাবার কোস্ট ছ নাম্বারে আমরা ওড়িশাকে পাবো উৎকল কোস্ট তারপর কর্ণাটককে পাবো সাত নাম্বারে এই হচ্ছে কর্ণাটক যেটা কন্নড় কোস্ট বা কান্নাড কোস্ট তারপর ওয়েস্ট বেঙ্গলকে পাবো লেন্থ অনুযায়ী বেঙ্গল কোস্ট এবং ন নাম্বারে আমরা কাকে পাবো ন নাম্বারে আমরা গোয়ার কোস্টকে পাবো এই হচ্ছে আমার ন নাম্বার গোয়ার কোস্ট যেটা একশো এক কিলোমিটার অলমোস্ট ঠিক এই হচ্ছে হ্যাঁ গোয়ার কোস্ট হ্যাঁ পদ্ধতি অ্যাকচুয়ালি এটা লেখাটা একটুখানি ভুল হয়েছে দেখো অ্যামাউন্টটা ঠিকই আছে লেখাটা একটুখানি ভুল হয়েছে ঠিক আছে এছাড়া আর একটা জিনিস তোমরা লক্ষ্য করো টোটাল তিয়াত্তরটা ডিস্ট্রিক্ট আছে যেটা আমাদের কোস্ট লাইনকে শেয়ার করছে নটা রাজ্য যেমন আছে তেমন তিয়াত্তরটা কোস্ট লাইন আছে ওকে চলো উৎকল ওয়েস্ট বেঙ্গল না শিবসেন্দু উৎকল ওয়েস্ট বেঙ্গল কোস্টকে অ্যাকচুয়ালি বলা হয় না উৎকল কোস্ট যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে ওড়িশাকে ঠিক আছে আর আশাপূর্ণা বর্মন একদম গোয়া তথাগত ভাই আমি সব কোয়েশ্চেন এর উত্তর দেবো তোমাদের আমি বারবার বলছি এখন কোয়েশ্চেন সেশনটা চলছে কাইন্ডলি কোয়েশ্চেন সেশনটা কমপ্লিট করে নাও তারপর আমি তোমাদের উত্তর তো দিই না কি বলো আমি তোমাদের উত্তর তো ডেফিনেটলি দিই কেন এরকম ভাবে বারবার কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করছো আমি তো ডেফিনেটলি বলে দিই বলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো ট্রিবিউটারি আছে এবং মেন রিভার আছে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস মনে রাখবে এই ট্রিবিউটারি আর ডিস্ট্রিবিউটারি এই টার্ম দুটো কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা এবং তোমাদের প্রত্যেকের কাছে এদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকা প্রয়োজন ট্রিবিউটারি মানে হচ্ছে উপনদী যখন নদী সৃষ্টি হয় তখন যে নদীগুলো এসে মেসে সেগুলোকে আমরা ট্রিবিউটারি বলি দিস আর দ্য ট্রিবিউটারি আর ডিস্ট্রিবিউটারি কোনটা শাখা নদী যখন নদী তার গতিপথে কোথাও বাধা পায় চলতে পারে না নদীগুলো ক্রমশ একাধিক ভাগে ভাগ হয়ে যায় তখন তাকে আমরা বলি ডিস্ট্রিবিউটারি দিস আর দ্য ডিস্ট্রিবিউটারি ওকে নদীর গতিপথটা কিন্তু এই দিকে এটা মাথায় রাখবে আমি দুটোই দেখালাম ট্রিবিউটারি ডিস্ট্রিবিউটারি না মুভি কন্ট দা কোয়েশ্চেন চম্বলের সাথে নর্মদা সোনের সাথে যমুনা মানুষের সাথে ব্রহ্মপুত্র এটা প্রত্যেকের করা উচিত এটা যতদূর সম্ভব এবারে পরীক্ষাতে এসেছিল এই কোয়েশ্চেনটা এবারে মেন্স পরীক্ষাতে এসেছিল সো দেখো এখানে তোমরা ম্যাপটা খুব ভালো করে দেখো মুখস্থ করার দরকার নেই বারবার আমি তোমাদের যেটাতে জোর দিই আমার প্রথম অপশন কি ছিল চম্বল নর্মদার উপনদী এটা বলতে চাইছে তো চম্বলের সাথে নর্মদার কোনো সম্পর্ক আছে কি তোমরা নিজেরা দেখো আমার এই হচ্ছে নর্মদা রিভার এই হচ্ছে আমার নর্মদা রিভার ঠিক আমার নর্মদা রিভার এরকম ভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি চম্বল কোথায় চম্বল হচ্ছে এই জায়গা তাহলে চম্বলের সাথে নর্মদার দূর দূরান্তে কোনো সম্পর্ক নেই চম্বল কার উপনদী চম্বল কোথায় গিয়ে মিশছে চম্বল মিশছে দেখো এই জায়গাটা অর্থাৎ যমুনাতে মিশছে তাহলে চম্বলকে আমরা বলতে পারি যে চম্বল হচ্ছে যমুনার উপনদী তারপর সোন আছে সোনের সাথে যমুনার সম্পর্ক আছে কি সেটাও দেখব সোন যমুনার সাথে কোথায় মিশছে এই হচ্ছে আমার সোন রিভার যদি আমরা দেখি ঠিক আছে সোন মৈকাল পর্বতের অঞ্চলের কাছ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সোন কিন্তু যমুনাতে মিশছে না দেখো যমুনা প্রবাহিত হচ্ছে ঠিকই যমুনা এসে এলাহাবাদের প্রয়াগের কাছে গঙ্গার সাথে তো আমরা সেখানে মার্চ করছে দেখছি তারপর নদীটার নাম হচ্ছে গঙ্গা সুতরাং সোনের সাথে মিটিং হচ্ছে গঙ্গার আমরা কিন্তু এখানে যমুনা বলতে পারবো না সোন কখনোই যমুনার হবে না সোন হচ্ছে গঙ্গা তাহলে আমার প্রথম দুটো স্টেটমেন্ট সম্পূর্ণ মিথ্যা এক আর দুই ক্যান্সেল আউট করলে পড়ে থাকে অনলি তিন এবং মানুষ ব্রহ্মপুত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত আমরা সকলে জানি দেন অপশন ডি থ্রি উইল বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার অনলি ঠিক আশা করছি প্রত্যেকের কাছে ক্লিয়ার এবং তোমরা সবসময় চেষ্টা করবে যে যতই কনফিডেন্ট থাকো পড়াশোনার সময় একবার এই ম্যাপটাকে দেখতে খুব বেশি টাইম লাগবে না কিন্তু তোমাদের একটা স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হয়ে যাবে একটা
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इन हुई ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स नामचिक नामपु कोल फिल्ड इज लोकेटेड अत्यंत कमन क्वेश्चन अनेक बार तुम्हारा मे भी प्रैक्टिस कर तबु रेखे तरह कारण देख बोल नामचिक नामपु कोल फिल्ड को राज्य अवस्थित मैपट खूब भलो नामचिक नामपुर कोल फिल्ड हम अरुणाचल प्रदेश अवस्थित एट क्यों गुलिए फिले ना खूब भलो मैप देखो ये नामचिक नामपुर कोल फिल्ड और अरुणाचल प्रदेश राज्य ठीक है अरुणाचल प्रदेश आसाम जैगा जैसे अरुणाचल प्रदेश एट नागालैंड मणिपुर ये मिजोराम एट हे त्रिपुरा ठीक क्यों क्योंकि गुलिए फिले ना आसाम जैगा खूब भलोक लक्ष्य कर नाओ कारण कोश्चन अनेक बार अनेक परीक्षा एस हे नामचिक नामपुर अरुणाचल प्रदेश अवस्थित एकदम ही तक प्रत्येके तुम्हारा सठीक उत्तर दिए नामचिक नामपुर अरुणाचल प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन देख इंडिया डज नट हनी डिपोजिट अब थोरियम फार्स स्टेटमेंट कैरलज मोनाजाइट एंड कन्टेंस यूरियम एट सेकेंड स्टेटमेंट एक दो स्टेटमेंटर मध्य को कारेक्ट भारतवर्षे थोरियम डिपोजिट नहीं कल मोनाजाइट सैंड पाई से यूरियम संचय देखते पाई यूरियम कथा जानते पे ठीक प्रत्येक उत्तर करो एकदम रोजी पावाफिनेटलि पा जाए प्रत्येके बच्चे अपशन डी ठीक है देखा जा इंडिया डज नट हाव एनी डिपोजिट अब थोरियम ना एट सम्पूर्ण भूल कथा इंडियार थोरियम डिपोजिट आ भलो परमाण थोरियम डिपोजिट ना थे ठीक है जथेष परमाणे थोरियम डिपोजिट क्या इंडिया पाई करल मोनाजाइट सैंडे यूरियम पा जाए ना करल मोनाजाइट सैंडे क्योंकि थोरियम पा जाए जो जतदूर जाना जा विश्व अन्नतम क्योंकि एक सम्भार एट सूतरा दो स्टेटमेंट देखो दो स्टेटमेंट ओलट पालट कर दे आज थोरियम डिपोजिट नहीं ठीक ना थोरियम डिपोजिट हमें करल मोनाजाइट सैंड आखने पाई केरल मोनाजाइट सैंड अब यूरियम सूतरा दो सम्पूर्ण भाव भूल बुझते ही पार्छ अपन टी उल भी दारेक्ट आंसर पुरोटाई ठीक ना क्योंकि जो एखे कोश्चन का घूरिए दी तुम्हारा भलोक देखो जो एखे कोश्चन का जो ए रकम दी हुई अब द फलोईंग स्टेटमेंट इज इनकारेक्ट तक दया कोश्चन का ना पड़े क्यों ये कोश्चन का मुखस्त कर डी आन्सार कर आसबे ना तक क्योंकि अपशन सी हो तक क्योंकि अपशन सी हो शुभजित एकदम ही तई प्रिभिया इयर कोश्चन अपशन सी तक है तरह कारण हम इनकारेक्ट बोलते चाहिए को भूल दोटो तो भूल इनकारेक्ट बोले बोध हो जिन खानी ठंडा माथा करार चेषा कर बार बार बी द लोअर गैंगेटिक प्लेन इज कैरेक्टराइज बूमिड क्लैमेट उथ हाई टेम्पारेचर थ्रु आउट दर हुईच अब द फलोईंग पेयर्स अब क्रप इज मोस्ट सूटेबल फर दिस रिजियन मोस्ट सूटेबल फर दिस रिजियन ठीक ये क्वेश्चन आंसार कर मोस्ट सूटेबल को सब भलो है देखो दो कथा एक हिमिड क्लैमेट अर्थात रेन एखने बसि है रेनी क्लैमेट और एक जिन की बोले हाई टेम्पारेचार अर्थात धान पड़े धान एवं पाट दैट मीस हुईट एवं सरि पैडी एवं जूट ये दोटो कल्टिभेशन जो अत्यंत गुरुतपूर्ण तरह अपशन सी उल भी दारेक्ट आंसार खूब इजी कोश्चन एट प्रत्येके आशा कर आन्सार कर हाँ पैडी और जूट प्रत्येके तुम्हारा जो जन आशो एक पंचाश जन प्रत्येके आन्सार कर बाट एखे जो क्वेश्चन ए रकम भाव घूरिए दी हुईच अब द फलोईंग क्रप इज नट सूटेबल फर दिस रिजियन एब कोश्चन की है जो नट सूटेबल बोली कोश्चन क्योंकि विभिन्न रकम मोल्ड होते कोश्चन भलोक पड़े नट सूटेबल बोले नट सूटेबल बोलने की सी हो नट सूटेबल बोलने की सी हो जरा सी बोल फार्ष्ट अफ अल देखो हमारे कटन आज कटन एखे चाष हार कथा नए कारण हमारे जैगाटार कथा गैंगेटिक प्लें भूगोल विषय खूब रिलेटेबल गैंगेटिक प्लें जो बोलेने की सएल पाई अलुवियल सएल पाई कटन कोथाय चाष है कटन चाष है ब्लैक सएले सूतरा फार्ष्ट अफ अल कटन कक्षा कटन जखने आज बद दर्शे कि आज कटनर साथ पैडी आज पैडी तो है कम्बिनेशन का ठीक करतेब ना पार्मेशन कम्बिनेशन जो करिओ पैडी तो है पैडी केब ना कारण पैडी है तेल पड़े रही हुईट जदिव किचुकि क्षेत्र में हुईट अल्प विस्तर चाष है बी तबुओ हमार कम्बिनेशन अनुजाई हाँ अपशन डी के आंसार करते हैं देखो कोश्चन का एक इनफरमेशन एक ही जी एकाधिक कोश्चन बार करते शुद्म एक चिंता करी तुम्हारे रिक्वेस्ट करा 
এবারে ডাব্লিউ বিসিএস মেন্স পরীক্ষায় বসতে যাচ্ছ স্পেশালি তাদের জন্য বা যারা অন্তত পক্ষে প্রিলিমিনারি দিয়েছ তারা তো জানো না আদৌ পাস করবে কিনা কারণ কেউ বলতে পারে না যে পঁচাশি কাট অফ যাবে না আবার কেউ এটাও বলতে পারে না যে একশো পঁচিশ প্লাস কাট অফ যাবে না কাট অফ আমরা জানি না সুতরাং যে পঁচাশি পাবে মনে করছো সেও পড়বে যে একশো পঁচিশ পাবে মনে করছো সেও পড়বে পড়তে সকলকে হবে যারা স্পেসিফিকালি দু হাজার বাইশের প্রিলিমিনারি দিয়ে দিয়েছো তাদের আমি আগেও বলেছি আমি আবারও বলছি চিন্তা করতে শুরু করো যে একটা জায়গা থেকে আমরা কি ধরনের বিষয়কে সঙ্গবদ্ধ করতে পারি যেমন এই কোয়েশ্চেনটা দুটো সেটে করতে পারলাম আগের কোয়েশ্চেনটার ক্ষেত্রেও তাই এই জিনিসটা প্রত্যেকে মাথায় রাখবে অত্যন্ত সহজ কোয়েশ্চেন অনেকের মনে হবে এরকম কোয়েশ্চেন করার কি দরকার যাদের এরকম মনে হচ্ছে তাদের হ্যাটস অফ তোমরা সার্ভিস পেয়েই যাবে কোয়েশ্চেন কিন্তু এরকম সহজ কোয়েশ্চেনও থাকে একদম সঠিক উত্তর আন্দামান গোষ্ঠী এবং নিকোবর গোষ্ঠীর যে পার্থক্য আমরা দেখতে পাই বা আন্দামান এবং নিকোবর গোষ্ঠীকে আলাদা করা হয় ম্যাপটা একবার চাষ থেকে নেবো দেখো এখানে খুব পরিষ্কার ভাবে আমরা দেখতে পাবো যে আন্দামান গোষ্ঠী এই হচ্ছে আমার আন্দামান গোষ্ঠী শেষ হচ্ছে এবং নিকোবর গোষ্ঠী শুরু হচ্ছে তাদের মাঝখানে আছে দশ ডিগ্রি চ্যানেল তাদের মাঝখানে আমরা দশ ডিগ্রি চ্যানেলকে পাচ্ছি এছাড়া সাউথ আন্দামান এবং লিটিল আন্দামান এই সাউথ আন্দামান লিটিল আন্দামানের মাঝখানে কাকে পাচ্ছি আমরা ডানকান প্যাসেজকে এই হচ্ছে ডানকান প্যাসেজ যেগুলো আমি গোল করে দিচ্ছি সাউথ আন্দামানে পোর্ট ব্লেয়ার অবস্থিত এটাও কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন আছে এমসি কিউ যে পোর্ট ব্লেয়ার কোথায় অবস্থিত তার সাথে সাথে দেখো আমাদের আরো দুটো দেখতে হবে যে নারকোন্ডাম এবং ব্যারেন এই দুটো আইল্যান্ড আন্দামানের কিন্তু ইস্টার্ন সাইডে অবস্থিত এবং ব্যারেন আইল্যান্ড সাউথ ইস্টার্ন সাইডে অবস্থিত এবং নারকোন্ডাম এবং ব্যারেন আইল্যান্ড যদি দুটো আলাদা ভাবে দেয় নর্থে নারকোন্ডাম এটা মনে থাকবে আর সাউথে হচ্ছে ব্যারেন যে দুটোকে পরপর দিল যে নারকোন্ডাম এবং ব্যারেল কে এই ব্যারেন আইল্যান্ড কে তোমরা সাজাতে পারো এই ম্যাপটা খুব ভালো করে মনে রাখবে এছাড়া দেখো আমরা এখান থেকে আর কি পেতে পারি আমরা ছ ডিগ্রি চ্যানেল পড়েছিলাম মনে আছে আমরা ইউটিউবে যখন রিভিশন ক্লাস করছিলাম ছ ডিগ্রি চ্যানেল পড়েছিলাম যে এটা কার মধ্যে হচ্ছে এই যে ইন্দিরা পয়েন্ট ইন্দিরা পয়েন্টের লোকেশন হচ্ছে ছ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ মিনিট ছ ডিগ্রি চ্যানেল ছিল ইন্দিরা পয়েন্টের দক্ষিণ অর্থাৎ গ্রেট নিকোবরের সাথে আমরা পড়েছিলাম গ্রেট নিকোবর আইল্যান্ড এর সাথে কাকে পড়েছিলাম বলতো এর সাথে পড়েছিলাম সুমাত্রা এর সাথে পড়েছিলাম সুমাত্রা এই হচ্ছে ছ ডিগ্রি চ্যানেল ক্লিয়ার প্রত্যেকের কাছে ছ ডিগ্রি চ্যানেলটা তাহলে আমরা গ্রেট নিকোবরের রেসপেক্টে পড়েছিলাম ছ ডিগ্রি চ্যানেল এরপর আর একটা পড়েছিলাম এই যে কোকো স্ট্রেট নর্থ আন্দামান এবং কোকো স্ট্রেট এই কোকো স্ট্রেট কার মাঝখানে কোকো আইল্যান্ড অর্থাৎ মায়ানমারের সাথে যে ম্যারিটাইম বাউন্ডারি আমরা পড়েছিলাম সেখানে কোকো স্ট্রেটকে পড়েছিলাম জাস্ট এ পার্ট অফ রিভিশন যখন পড়বে এরকম ভাবে একটু একটু রিভিশন করে পড়বে এবং ম্যাথ গুলো দেখে পড়বে বারবার আমি বলছি পরীক্ষার হলে কিন্তু বেনিফিট তোমরা পাবে ভাই নালে গলা ফাটি এত চিৎকার করে বলার কোনো যুক্তি হয় না নেক্সট আমরা যেটা দেখবো নেক্সট কোয়েশ্চেন হোয়েন ইউ ট্রাভেল ইন দ্য হিমালয়াস ইউ উইল সি দ্য ফলোইং ডিপ গর্জেস ইউ টার্ন রিভার কোর্সেস প্যারালাল মাউন্টেন রেঞ্জেস স্টিপ গ্র্যাডিয়েন্ট কজ ল্যান্ডস্লাইডিং এই চারটের মধ্যে কোনটা প্রমাণ করে যে হিমালয়া একটা ইয়ং কোল্ড মাউন্টেন এই চারটে ক্যারেক্টারিস্টিকের মধ্যে কোনটা কোনটা প্রমাণ করে যে হিমালয়া নুবন বা নব গঠিত বঙ্গির পর্বত প্রত্যেকে বলছো ডি ওকে লেট সি আমরা অ্যাকচুয়ালি স্টেটমেন্ট গুলো একবার দেখবো যে দেখো ডিপ গর্জ ডেফিনেটলি ডিপ গর্জ কেন হয় উত্থান হচ্ছে বলেই এবং নদীগুলো গর্জ তৈরি করছে তার নদীগুলো নিম্ন ক্ষয় করে বা ডাউন কাটিং করে এই গর্জ গুলো তৈরি করছে আমরা ইন্দাস গর্জ এর নাম শুনেছি সব থেকে বড় কথা ইন্দাস গর্জ গুঞ্জির কাছে একটা গর্জ তৈরি করছে এটা তার প্রমাণ ঠিক তারপর হচ্ছে ইউ টার্ন রিভার করছে ইউ টার্ন রিভার মানে যে সিনটেক্সিয়াল বেন্ড আছে হিমালয়ের এই সিনটেক্সিয়াল বেন্ড এর জন্য কিন্তু আমরা ইউ টার্নিং পাচ্ছি দেখো ব্রহ্মপুত্রের ক্ষেত্রে এরকম ভাবে আমরা পাচ্ছি এই সিনটেক্সিয়াল বেন্ড এর জন্য সুতরাং এই সিনটেক্সিয়াল বেন্ড গুলো কেন হয়েছে অতিরিক্ত চাপের কারণে তাই তো সিনটেক্সিয়াল বেন্ডটা হয়েছে অতিরিক্ত চাপের কারণে সরি তোমরা দেখতে পাও সিনটেক্সিয়াল বেন্ডা হয়েছে অতিরিক্ত চাপের কারণে এবং এইখান দিয়ে যখন আমরা ব্রহ্মপুত্র নদীকে দেখি এরকম ভাবে টার্ন নিয়ে আসতে ভারতে ঢুকতে ঠিক স্টেটমেন্ট টু ঠিক প্যারালাল মাউন্টেন রেঞ্জ প্যারালাল মাউন্টেন রেঞ্জ আমরা পড়েছি আজকেই তার প্রমাণ পেলাম দেখো আমরা প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা করলাম সেই কোয়েশ্চেন একবার ফিরে চলো এই যে আমাদের প্যারালাল মাউন্টেন রেঞ্জ যদি আমরা দেখি এক মিনিট এই যে তিনটে মাউ
এই হচ্ছে মিডিল হিমালয়া ঠিক আছে আর তারপর যদি আমরা দেখি এইখানে পাচ্ছি গ্রেটার হিমালয় তাহলে এই যে শিবালিক তৈরি হচ্ছে মিডিল হিমালয় তৈরি হচ্ছে এগুলো কিসের জন্য তৈরি হয়েছে যে একই জিনিস বারে বারে ধাক্কা খেয়ে সময়ে সময়ে উত্থিত হয়েছে বিভিন্ন স্টেজে স্টেজে উত্থিত হয়েছে তাহলে এইটাও একটা প্রমাণ যে নবীন পলিগঠিত অঞ্চল থেকে ভঙ্গিল পর্বত তৈরি হয়েছে বলেই আজকে আমরা এই জিনিসটাকে দেখতে পাচ্ছি এটাও আমাদের কাছে প্যারালাল মাউন্টেন রেঞ্জ হিসাবে যেটা তৈরি হচ্ছে তিনটে গ্রেটার হিমালয় মিডিল হিমালয় এবং লেজার হিমালয় সেটাও সঠিক অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান স্টিপ গ্র্যাডিয়েন্ট এই যে জিনিসটা স্টিপ গ্র্যাডিয়েন্ট স্টিপ মানে কি খাড়া ঢাল অর্থাৎ যার কৌনিক মানটা খুব বেশি এই রকম কৌনিক মান যদি থাকে এবং ল্যান্ডস্লাইড কেন হয় গ্র্যাডিয়েন্টের কারণে ল্যান্ডস্লাইড হয় এটা আমরা ফিজিক্যাল জিওগ্রাফিতে পড়বো যখন কোনো একটা বস্তু ধরো এরকম ভাবে আছে খাড়া ঢালযুক্ত অঞ্চলে একটা বস্তু আছে এবার এই বস্তুর একটা অভিকর্ষ থাকে এইটা যখন লুজ হয়ে যায় এবং একটা এই রকম মানে ঢাল বরাবর টান থাকে যখন এই অভিকর্ষটা কোনো কারণে লুজ হয়ে যায় এই ঢাল বরাবর যে পরিমাণ কৌনিক পরিমাণটা যদি বেড়ে যায় তখন এ আস্তে আস্তে গড়িয়ে পড়ে একে বলা হয় ল্যান্ডস্লাইড জেনারেলি ল্যান্ডস্লাইড গুলো এরকম ভাবেই হয়ে থাকে তো সেটা কেন হচ্ছে এই স্টিপ গ্র্যাডিয়েন্ট এর জন্য এবার প্রশ্ন স্টিপ গ্র্যাডিয়েন্ট কেন হচ্ছে হিমালয় পর্বতের উত্থান হচ্ছে আমি তোমাদের আগেই দেখিয়েছি আগের দিনের ক্লাসে প্রায় এক সেমি পার ইয়ার আমরা দেখেছি যে হিমালয় পর্বতের উত্থান হচ্ছে ঠিক কেন উত্থান হচ্ছে ইউরেশিয়ান প্লেটের যে প্লেটটা আছে ভারত প্লেটের সাথে ইউরেশিয়ান প্লেটটা অবস্ট্রাক্ট করছে এবং ভারত প্লেট এখনো কিন্তু নর্থ ইস্টার্ন সাইডে মুভমেন্ট করছে এবং তার পরিমাণ কত আমরা দেখেছি তিন থেকে চার সেমি পার ইয়ার এটা আমরা দেখেছি এই কারণে আমরা চারটে স্টেটমেন্টকে এখানে কনসিডার করছি এবং অপশন ডি কে কারেক্ট আনসার বলছি ঠিক এই পর্যন্ত আশা করছি তোমাদের কাছে ক্লিয়ার করতে পারলাম ভেরি গুড বিশ্বরূপ মৌলি মজুমদার আট হাজার আটশো আটচল্লিশ পয়েন্ট এইট সিক্স মিটার একদমই তাই দু হাজার কুড়ি সালে নেপাল এবং চায়না তার সাথে ভারতবর্ষ এটা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে হিমালয়ের প্রেজেন্ট উচ্চতা হচ্ছে এটা নেক্সট কোয়েশ্চেন ইন এ পার্টিকুলার রিজিয়ন ইন ইন্ডিয়া দ্য লোকাল পিপল ট্রেন দ্য রুটস অব লিভিং ট্রিজ ইন্টু রোবাস্ট ব্রিজেস অ্যাক্রস দ্য স্ট্রিম অ্যাজ দ্য টাইম পাসেস দিস ব্রিজেস বিকাম স্ট্রংগার দ্য ইউনিক লিভিং রুট ব্রিজেস অর্থাৎ লিভিং রুট ব্রিজ তৈরি হয়েছে এটা কোথায় মূল কথা হচ্ছে লিভিং রুট ব্রিজ তৈরি হয়েছে কোথায় এবং গাছের মূল দিয়ে গাছের রুট বেঁধে বেঁধে এই জিনিসটা তৈরি হয়েছে এটা কোথায় লিভিং রুট ব্রিজ আমরা দেখতে পাই মেঘালয়তে অত্যন্ত সুন্দর একটা জিনিস তোমাদের কাছে ছবিটা আমি দেখাবো লিভিং রুট ব্রিজ হচ্ছে এই এই জায়গাটা এই জায়গাটা দেখো গাছের যে মূল সেইগুলো পারস্পরিক ভাবে সমন্বয়ে প্রথমে এটাকে মানুষ হেল্প করেছে এবং তারপরে আলটিমেটলি কিন্তু এটা প্রকৃতিগত ভাবে একটা শক্ত ব্রিজ হিসাবে কাজ করছে এবং এরকম এই লিভিং রুট ব্রিজ আমরা মেঘালয়তে প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাই নেক্সট একদম খাসি ট্রাইব একদমই তাই নেক্সট কোয়েশ্চেন হুইচ অফ দা ফলোইং পেয়ার্স অফ স্টেট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিকেট দা ইস্টার্ন মোস্ট অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন মোস্ট স্টেট পূর্বতম এবং পশ্চিমতম রাজ্য কোনটা ডেফিনেটলি তোমরা সকলেই এটা সহজ কোয়েশ্চেন হিসাবে উত্তর করবে কিন্তু ভুল যেন না হয় অভিষেক দারুণ একদম ভাই দারুণ তো হবে এত সুন্দর প্রাকৃতিক একটা বিষয় দারুণ তো দেখতে হবেই ষোলোটি অরুণাচল প্রদেশ এবং গুজরাট ঠিক করে বলো গুজরাট হবে নাকি রাজস্থান হবে ঠিক করে তোমরা চিন্তা করে বলো তো গুজরাট হবে না রাজস্থান হবে অরুন্ধতি আসাম এবং গুজরাট না একদমই না ওকে আমরা ম্যাপটা দেখে নি চলো দেখো এই হচ্ছে আমার রাজস্থান এটা অনেকে ভুল করে সেই জন্য আমি রাজস্থানটা তোমাদেরকে বললাম কিন্তু আমরা জানি অরুণাচল প্রদেশের এই সরি গুজরাটের এই জায়গাটার নাম কি গুজরাটের এই জায়গাটার নাম হচ্ছে গুহারমতি ঠিক আটষট্টি ডিগ্রি সাত মিনিট এই জায়গাটা থেকে আমরা একদম অরুণাচল প্রদেশে চলে যাব কোথায় অরুণাচল প্রদেশের এই জায়গাটার নাম কি কিবিতু বা কিবিতু সাতানব্বই ডিগ্রি পঁচিশ মিনিট ইস্ট তাহলে এই হচ্ছে আমার ইস্টার্ন এবং ওয়েস্টার্ন মোস্ট তাহলে অরুণাচল প্রদেশ আমার হচ্ছে ওয়েস্টার্ন মোস্ট সরি ইস্টার্ন মোস্ট এবং গুজরাট হচ্ছে আমার ওয়েস্টার্ন মোস্ট ঠিক তাহলে অপশনে কোথায় আছে অপশন হচ্ছে আমার অরুণাচল প্রদেশ রাজস্থান না অরুণাচল প্রদেশ এবং গুজরাট অপশন ডি উইল বি দা কারেক্ট আনসার একদমই দেয় গুয়ারমতি আর কিবিটু আর উত্তর দক্ষিণে কি কি উত্তর দক্ষিণে হচ্ছে ইন্দিরা কল এবার আমাকে বলো ইন্দিরা কল যে জায়গাটায় অবস্থিত সেই জায়গাটার নাম কি হ্যাঁ শ্রাবণী গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু বিফল হয়েছে আর কি জায়গাটার নাম কি দীপান্বিতে ইন্দিরা কল তো জানি ইন্দিরা কল যে জায়গাটায় লোকেটেড সেই জায়গাটার নাম কি ফাঁদে আর পড়বে না দেবিয়ানি একদম শিখে গেছো তাহলে ভেরি গুড আই এম প্রাউড ফর ইউ
লাদাখ তো জায়গাটার নাম নয় আমি জায়গাটার নাম জানতে চেয়েছি জায়গাটার নাম জানতে চেয়েছি না জায়গাটার নাম আমি তোমাদের পড়িয়েছিলাম দা দফাদার রিজিয়ান জায়গাটার নাম হচ্ছে দফাদার রিজিয়ান ঠিক এবং এটা বর্তমানে কোথায় এই জায়গাটা বর্তমানে লাদাখ ইউটিতে বর্তমানে এটা লাদাখ ইউটিতে লাদাখ ইউটি কবে তৈরি হয়েছে দু হাজার উনিশ সালের থার্টি ফার্স্ট অফ অক্টোবর তাই তো একদম অভিষেক দা দফাদার একদম চলো ভূমিকণ্ঠ দা নেক্সট কোয়েশ্চেন কিছু ভ্যালি দেওয়া আছে এবং তার সাথে স্টেটের উল্লেখ করা আছে তোমাদের জাস্ট ম্যাচ করতে হবে ভ্যালি এবং স্টেটের মধ্যে সম্পর্কটা মার্কা ভ্যালি জুকু ভ্যালি সাংলা ভ্যালি ইউংথাং ভ্যালি খুব ইজি কোয়েশ্চেন মার্কা ভ্যালি জুকু ভ্যালি সাংলা ভ্যালি এবং ইউংথাং ভ্যালি দেখো ইউংথাং ভ্যালি সকলে তোমরা জানো যে ইউংথাং ভ্যালি হচ্ছে সিকিমে আর মার্কা ভ্যালি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি জম্মু কাশ্মীর নয় এটা প্রেজেন্টলি আমরা বলতে পারি প্রেজেন্টলি কিন্তু এটা লাদাখ রিজিয়ান ঠিক আছে যাই হোক এ থ্রি আর ডি ওয়ান আমরা কমন পেয়ে যাব এ থ্রি ডি ওয়ান ডি ওয়ান এর সাথে এ থ্রি কোথায় আছে এ থ্রি ডি ওয়ান একটাই আছে দেখো তাহলে অপশন ডি উইল বি দ্য কারেক্ট আনসার অত্যন্ত সহজে আমরা উত্তরটা করে ফেলতে পারবো যারা যারা এগুলো নিজেরা আনসার করছো মার্ক করে খাতায় রাখো তারা ডেফিনেটলি কিন্তু আমাকে জানাবে যে কত মার্কস তোমরা পেলে অবশ্যই এটা ডি আনসার হবে যারা ডি আনসার করেছো তাদের সকলের ঠিক এবং বাকিটা আমরা দেখে নেব সাংলা ভ্যালি হিমাচল প্রদেশে এবং আমার আর একটা ভ্যালি থাকছে জুকু ভ্যালি জুকু ভ্যালি হচ্ছে আমার নাগাল্যান্ডে ভূমিকণ্ঠ দা নেক্সট কোয়েশ্চেন এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন এবং প্রডিউসিং স্টেট এই দুটোর মধ্যে একটা প্যারিটি তোমাকে দেখাতে হবে যে কোথায় কোথায় কি উৎপাদন হয় এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন এবং প্রডিউসিং স্টেট স্যাফ্রন জোয়ার ক্যাস্টর সিড আর সিসামাম বা তিল যেটাকে আমরা বলি আর জায়গা হচ্ছে মহারাষ্ট্র জম্মু রাজস্থান অন্ধ্রপ্রদেশ অত্যন্ত সহজ একটা কোয়েশ্চেন আশা করছি প্রত্যেকে ঠিক উত্তর দেবে তোমাদের থেকে একটুখানি আশা আমি করতেই পারি প্রত্যেকে আশা করছি ওকে চলো আমরা আনসারটা দেখবো দেখো স্যাফ্রান কোথায় চাষ হয় স্যাফ্রান চাষ হয় জম্মু কাশ্মীরে জম্মু কাশ্মীরের কোথায় জম্মু কাশ্মীরের যে কারেওয়া সয়েল আছে এই কারেওয়া সয়েল রিজিয়ানে আমরা দেখতে পাই স্যাফ্রনের চাষ হতে আচ্ছা এরপর আমরা সিসেমাম কোথায় চাষ হতে দেখব সিসেমাম চাষ হয় অন্ধ্রপ্রদেশ অঞ্চলে অন্ধ্রপ্রদেশ অঞ্চলে সিসেমাম চাষ হয় তাহলে এ আমরা পাচ্ছি জম্মু কাশ্মীর এ টু ঠিক আছে আর টি ফোর ডি ফোর এ টু ডি থ্রি আছে ডি ফোর কোথায় এইটা এখানে এ টু আছে দেখো এ টু ডি ফোর আমরা একটাই পাচ্ছি এছাড়া আমরা দেখে নেবো আর কি কি আছে জোয়ার জোয়ার চাষ হয় কোথায় জোয়ার আমরা মহারাষ্ট্রে চাষ হতে দেখি এবং ক্যাস্টর অয়েলের জন্য যে ক্যাস্টর সিড বেসিক্যালি ম্যাক্সিমাম অয়েল সিড কিন্তু আমরা রাজস্থানে চাষ হতে দেখি বি থ্রি হবে মনে হচ্ছে আচ্ছা বি থ্রি দেখো এখানে তো অপশনে নেই ভাই অরুন্ধতি চৌধুরী বি থ্রি বি তুমি জোয়ার বলছো অপশনে কিন্তু প্রোভাইডেড নেই দেখো জোয়ার চাষ হয় না এমনটা নয় আমাকে অপশন দেখে কিন্তু করতে হবে এখন স্যাফ্রন আমরা জম্মু কাশ্মীরে পাচ্ছি কনফার্ম এরপর আমরা ক্যাস্টর সিট যেহেতু ক্যাস্টর অয়েল হয় এটা আমরা রাজস্থানে জানি তাহলে সি কে আমরা রাজস্থানের সাথে ম্যাচ করাতে পারি এবং এখানে অপশনেও আছে দেখো সি থ্রি আছে বি জোয়ার মহারাষ্ট্র এবং আমরা জানি এই যে সিসেম আম্বা যেটা আমরা তিল বলি আমরা তিল অনেকে কিন্তু খাই তিলের নাড়ু তিলের চাক বিভিন্ন ধরনের খাবারের জন্য কিন্তু ব্যবহার হয় চিকেনে গ্রিল্ড করার পর তিল দেওয়া হয় আমার এখানে যা ধারণা এটা অপশন বি আমি আনসার নিচ্ছি অপশন বি কেই আনসার করছি যেহেতু আমি এতগুলো কমন ফ্যাক্টর এখানে পাচ্ছি এ টু পাচ্ছি স্যাফ্রান জম্মু কাশ্মীর পাচ্ছি এবং সিসামাম অন্ধ্রপ্রদেশ পাচ্ছি যে তোমাদের যদি কোনো ডাউটস থাকে এই কোয়েশ্চেনটি নিয়ে তোমাদের যদি মনে হয় কিছু ভুল ভ্রান্তি হচ্ছে তোমরা ডেফিনেটলি কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানাবে সেটা আমি চেক করে অবশ্যই দেখবো কারণ ভুল হতেই পারে অস্বাভাবিক কিছু নয় এটা ঠিক ভুল মানুষ মাত্রই হয় ভুল হতেই পারে ওকে চলো মুভিকণ্ঠ দা নেক্সট হ্যাঁ তিল এখানেও হয় তিল হচ্ছে পোস্তর সাবস্টিটিউট পোস্তর যা দাম এখন বাড়িতে মা কাকিমারা পোস্তকে ফটিয়ে দিয়ে তিল রান্না করে সিসামামটা রাজস্থান জানতাম বিশ্বরূপ সিসামাম রাজস্থান আছে কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশও আছে এবার দেখো আমি এখানে কেন নিলাম ক্যাস্টার অয়েল অয়েল সিডস গুলো ম্যাক্সিমাম আমরা রাজস্থানে দেখতে পাই আমি সেই সেন্সে নিয়েছি আমি এই কোয়েশ্চেনটা তোমাদের জন্য ছেড়ে রাখছি দেখো আমি তো এখানে বি আনসার বলছি আবারও বলছি যদি তোমাদের মনে হয় এটা ভুল তোমরা ডেফিনেটলি কমেন্ট সেকশনে জানাবে 
কারণ এডুকেশন ইজ অল অ্যাবাউট ডিসকাশন ভুল হতেই পারে রৌরকেলা ইজ সিচুয়েটেড অন দ্য ব্যাংকস অফ রিভার রৌরকেলা কোন নদীর তীরে বা কোন নদীর ওপর ভিত্তি করে রৌরকেলা যে স্টিল প্ল্যান্ট সেটা গড়ে উঠেছে একদম শ্রাবণী বলো রৌরকেল্লা কোথায় গড়ে উঠেছে রৌরকেল্লা আমরা যদি দেখি ব্রাহ্মণী নদীর তীরে কিন্তু রৌরকেল্লাকে পাই এবং ম্যাপটা আমরা একটুখানি দেখব দেখো এই হচ্ছে উড়িষ্যা ঠিক আছে উড়িষ্যার রৌরকেল্লা কোথায় দেখতে পাচ্ছ এই হচ্ছে রৌরকেল্লা আর আমার উড়িষ্যার ম্যাপ হচ্ছে এইটা আই অলওয়েজ প্রেফার ম্যাপস বারবার আমি তোমাদের এটা শেখাচ্ছি তার কারণও তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই হচ্ছে উড়িষ্যা ঠিক উড়িষ্যার রৌরকেল্লা আমরা দেখে নিলাম এবং রৌরকেল্লার দেখো এই যদি আমার রৌরকেল্লা এই হচ্ছে আমার ব্রাহ্মণী নদী এই হচ্ছে ব্রাহ্মণী নদী সুতরাং এটা সেলফ এক্সপ্লেনেটরি ম্যাপটা দেখার পর আশা করছি প্রত্যেকের কাছে এটা সেলফ এক্সপ্লেনেটরি যে ব্রাহ্মণী রিভার আমরা কেন বলছি আশা করছি প্রত্যেকের কাছে এটা ক্লিয়ার ওকে মুভি কন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন ম্যাচ দ্য লিস্ট ক্লাইমেটিক কন্ডিশনের সাথে কি দিয়েছে রিজনস দিয়েছে কিছু ক্লাইমেটিক কন্ডিশন দিয়েছে যে মাদ্রাজ ইজ ওয়ার্মার এটা একটা অবস্থা কেন সেটা তোমাকে বলতে হবে স্নোফল ইন হিমালয়া এটা একটা অবস্থা রেনফল ডিক্রিজেস ফর্ম আর সুতলেজ গঙ্গা প্লেন গেটস রেন ওয়াটার এটা একটা মনে হচ্ছে রেনফল ডিক্রিজেস ফর্ম আচ্ছা কোন দিক থেকে কোন দিকে রেনফল ডিক্রিজ হয় সেটা জানতে চাইছে ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে এই চারটের সাথে এখানে চারটে তোমাকে ম্যাচ করতে হবে কারণ এবং ফলাফল এই দুটো খুব ভালো কোয়েশ্চেন অত্যন্ত ভালো কোয়েশ্চেন এটা আনসার করো দেখি প্রত্যেকে অত্যন্ত ভালো কোয়েশ্চেন এটা একটা আমি চেষ্টা করব তোমাদের কাছে এটা ক্লিয়ার করতে দেখো ফার্স্ট অফ অল মাদ্রাজ ইজ ওয়ার্মার কেন ম্যাড্রাস ওয়ার্মার তার কারণ আমরা যদি এখানে দেখি যে অপশনস গুলো আছে আমরা কিন্তু ল্যাটিটিউড কে নিতে পারি কেন ল্যাটিটিউড কে নিতে পারি স্যার তার কারণ হচ্ছে তোমরা দেখো ম্যাড্রাস মানে হচ্ছে তামিলনাড়ু এই দিকটাতে আমরা যদি দেখি এখানটা কেরল এখানটা হচ্ছে তামিলনাড়ু এটা হচ্ছে ম্যাড্রাস এবার আমরা পড়েছি কি আমার এই রকম জায়গা দিয়ে গেছে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি নর্থ তাই তো সাড়ে তেইশ ডিগ্রি নর্থ আমার গেছে এই রকম জায়গা দিয়ে এবং মাদ্রাজ একদম দক্ষিণে অবস্থিত সুতরাং আমার দক্ষিণে হচ্ছে আট ডিগ্রি চার মিনিট থেকে সুতরাং ইকুইটোরিয়াল যে রিজিয়ান তার কিন্তু খুব একটা দূরে এটা অবস্থিত নয় ইকুইটোরিয়াল রিজিয়ানের খুব একটা দূরে অবস্থিত নয় এবং সূর্যের যে কিরণ সেটা কিন্তু ভালো রকম সারা বছর এই জায়গাটা পাওয়া যায় সেই কারণে টেম্পারেচার কিন্তু অলওয়েজ আপওয়ার্ড থাকবে সুতরাং এই ম্যাড্রাস ইজ ওয়ার্মার তার সাথে আমি ল্যাটিটিউড কে মেলাতে পারি এবং মেলাতে পারি গায়ের জুড়ে নয় লজিক দিয়ে তাহলে আমরা এ ফাইভ রাখতে পারি তারপর কি বলছে স্নোফল হিল হিমালয়া হিমালয়াতে স্নোফল হয় কেন হয় স্নোফল কখন হয় যখন আমরা পড়েছি কি যে ওপর দিকে যখন যাই এক হাজার মিটার উচ্চতার জন্য সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা সিক্স পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস হারে টেম্পারেচার কমতে থাকে হিমালয়ার উচ্চতা আট হাজার আটশো আটচল্লিশ মিটার তাহলে এইখানে কত উচ্চতা কমবে আমরা যদি ছয় করেই ধরি তাহলে প্রায় এটা ন হাজার চুয়ান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াস উচ্চতা কমবে হিমালয়ের চূড়াতে স্বাভাবিক অর্থেই মাইনাসে রান করে যাচ্ছে ন্যাচারাল এতে আমরা সেখানে দেখতে পাবো ভারতবর্ষের কোনো জায়গার অ্যাভারেজ উচ্চতা মানে অ্যাভারেজ টেম্পারেচার পঞ্চাশ ডিগ্রি কিন্তু নয় অ্যাভারেজ টেম্পারেচার আমরা তিরিশ বা বত্রিশ এরকম পেতে পারি ঠিক আছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে এই স্নোফলের যে ব্যাপারটা হিমালয়ে হচ্ছে সেটা অলটিটিউডের কারণে তাহলে এ ফাইভ যেমন আমরা পেলাম তেমন আমরা বি এখানে বলতে পারি বি টু এবার দেখো তো কোথায় আছে এ ফাইভ বি টু এ এ ফাইভ বি ওয়ান কোথাও নেই এ ফাইভ বি টু একটাই আছে সুতরাং অপশন সি কারেক্ট অ্যান্সার আমরা করব একদম যারা অপশন সি বলেছে এক্সিলেন্ট এক্সিলেন্ট অপশন সি যারা বলেছে এক্সিলেন্ট বাকিগুলো আমরা দেখব তাহলে কি আছে সি ফোর রেনফল ডিক্রিজেস ফ্রম ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য সি এবং সাম ইন ওয়াটার মানে উইন্টার রিজিয়ানে যখন হয় সেটা এবং শতদ্রু গঙ্গা প্লেনের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে শতদ্রু গঙ্গা যে প্লেনটা আছে সেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল টু পাঞ্জাব অর্থাৎ শতদ্রু গঙ্গা প্লেনের যে অবস্থানটা সেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল টু পাঞ্জাব সুতরাং এটা সম্পূর্ণভাবে আমরা সিকে আনসার করব এবং কেন করব প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমি তোমাদের কাছে তুলে ধরলাম ডেফিনেটলি পিডিএফ পাওয়া যাবে ইটস এ পপ চ্যানেল ডেফিনেটলি পিডিএফ পাওয়া যাবে দ্য সায়েন্স অ্যান্ড আর্ট অফ ড্রয়িং ম্যাপস অ্যান্ড চার্ট অন সিলেক্টেড স্কেল ইজ কল্ড দ্য সায়েন্স অফ ম্যাপ মেকিং খুব ভালো কোশ্চেন আমার অত্যন্ত প্রিয় সাবজেক্ট দ্য সায়েন্স অফ ম্যাপ মেকিং আগের দিন যখন অপশনাল এর ক্লাসের কথা হচ্ছিল এটা বারে বারে কেউ জিজ্ঞাসা করেছে সায়েন্স অফ ম্যাপ মেকিং ভেরি গুড দ্য সায়েন্স অফ ম্যাপ মেকিং ইজ কার্টোগ্রাফি 
তাহলে বাকিগুলো আমরা পড়ব হাইড্রোলজি হাইড্রোলজি হচ্ছে জলবিদ্যা অর্থাৎ আমাদের যে ওয়াটার বডিজ আছে বা আমাদের যে ওয়াটার সার্কুলেশন হয় ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট সমস্ত বিষয়টা নিয়ে যেখানে আমরা আলোচনা করি দ্যাট ইজ জলবিদ্যা এই জলবিদ্যাটাই আমরা যদি জলবায়ুবিদ্যা বলি বাংলাতে জলবিদ্যা নয় জলবায়ুবিদ্যা সেটাকে আমরা কি বলি ইংরাজিতে সেই ডোমেনটাকে বলি ক্লাইমেটোলজি এবং একটা জিনিস বন্ধুরা মাথায় রাখবে যখন এই লজি শব্দটা আছে লজি শব্দটা হচ্ছে সায়েন্সের নামান্তর অর্থাৎ এইগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা একটা সায়েন্স এটা বিজ্ঞান সম্মত ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি গ্রাফি যখন শব্দটা বলবো গ্রাফি মানে কেবলমাত্র বর্ণনা ঠিক নেক্সট আমরা পড়বো জিওলজি জিওলজি মানে কি জিওলজি টার্মটা যখন আমরা দেখবো জিওলজির ক্ষেত্রে আমরা মাথায় রাখবো যে ভূতত্ত্ববিদ্যা ভূতত্ত্ববিদ্যা অর্থাৎ আমাদের যে পৃথিবীর গঠন আমরা যেটা ওপরে দেখতে পাই সেটা তো আমরা জিও মর্ফোলজি বলছি ভূমিরূপ বিদ্যা ভূমির রূপটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ভূমির রূপ কেমন সেটা ছোট মোটা বেটে হোয়াট এবার থিং ইস সেটাকে আমরা বলছি ভূমিরূপ বিদ্যা যেটা দেখতে পাচ্ছি না অর্থাৎ সার্ফেস অঞ্চলে যেটা নেই যেটা সাব সার্ফেস অঞ্চলে আছে পৃথিবীর গঠন কেমন কেমন ভাঁজ আছে কেমন চুতি আছে এই সংক্রান্ত আলোচনাটাকে আমরা বলি জিওলজি আর পেডোলজি যখন আমরা পড়ব পেডোলজি জিনিসটা কি পেডোলজি জিনিসটা হচ্ছে সয়েল বা মাটির ওরিজিন মাটির ভিতরের উপাদান এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ককে আলোচনা করা হয় পেডোলজিতে এই পেডোলজির সাথে আমরা আর একটা টার্ম আজকে এখানে শিখে নেব দ্যাট ইজ এডাফোলজি এইটা কি করে এটা সয়েলের সাথে সম্পর্ক যুক্ত কিন্তু এই সয়েলটা কিভাবে বিভিন্ন জীব জগতের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে সেটা প্রাণী হোক উদ্ভিদ হোক এবার তার ওপর প্রভাব বিস্তার করছে তাদের আন্ত সম্পর্কটাকে নিরূপণ করে সেই স্টাডিটা হচ্ছে ইডাফোলজি ঠিক সেটাকে আমরা বলছি ইডাফোলজি তাহলে আমরা দেখো টার্মগুলো কিন্তু অবশ্যই মনে রাখবো এটা প্রিলিমিনারিতেও কাজে লাগবে ওই ইংরাজিতে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন দেয় যেখানে সাবজেক্টের কিন্তু আমাদের কিছু পড়তে হয় সেখানেও কাজে লাগবে হাইড্রোলজি পড়লাম জিওলজি পড়লাম পেডোলজি পড়লাম কাটোগ্রাফি পড়লাম এবং তার সাথে পড়লাম ইডাফোলজি আশা করছি জিওলজি তোমরা বুঝতে পেরেছ আর একটা তাহলে বাকি থাকে কেন বলেই দিই দ্যাট ইজ জিও মরফোলজি জিও মরফোলজি জিনিসটা কি আমরা ভূপৃষ্ঠের ওপরে যেগুলোকে দেখতে পাই পাহাড় পর্বত মালভূমি সমস্ত কিছু ভূমির রূপ যেটা দেখতে পাই তার আলোচনাটা দেখো এখানেও লজি আছে যখনই লজি থাকবে মাথায় রাখবে দ্যাট ইজ অলওয়েজ রিলেটেড টু সায়েন্স আর যখন গ্রাফি থাকবে তখন শুধু মাথায় রাখবে এটা বর্ণনা ক্লিয়ার স্টাডি অব রক পেট্রোলজি এরকম অনেক আছে এখন বলতে গেলে সবগুলো আমার মাথাতেও আসবে না অনেক আছে এরকম ইকোলজি আছে ওকে চলো নেক্সট আমরা দেখব হুইচ অব দ্য ফলোইং ইজ ডাইরেক্ট সোর্স অফ ইনফরমেশন অ্যাবাউট ইন্টিরিয়ার অব দ্য আর্থ কিছুদিন আগেই এটা কিন্তু আমি পড়িয়েছি তোমাদের প্রত্যেকের থেকে আমি আশা করব যে এই জিনিসটা তোমরা উত্তরটা সঠিক করবে অন্তত তোমাদের প্রত্যেকের থেকে এটা আমি আশা করতে পারি যে কোন কোন বিষয় থেকে আমরা পাই দেখো আমরা আর্থের ওয়েব থেকে আমরা ওয়েব স্টাডি পড়েছি আমরা ওয়েব স্টাডি পড়েছি ডেফিনেটলি তিন ধরনের ওয়েবের কথা বলেছি তাহলে এটা তো অবশ্যই পাচ্ছি পি এস এল এইখান থেকে আমরা পাচ্ছি এটা ঠিক ফল কেন ফল কেন থেকে আমরা ম্যাগমা সম্বন্ধে জানতে পাচ্ছি তবেই তো আমরা বলতে পারছি যে পৃথিবীর গভীরে যে কে আছে পৃথিবীর গভীরে মল্টেন রক আছে গলিত লাভা আছে বা গলিত শিলা আছে তবেই তো আমরা মল্টেন রকের কথা বলছি একা দুই তো কনফার্ম তারপর গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স না গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ সম্বন্ধে জানতে আমাদের খুব একটা কোনো রকম সাহায্য করছে না এবং আর্থের ম্যাগনেটিজম অর্থাৎ পৃথিবীর যে চুম্বক মেরু তত্ত্ব উত্তর দিকে চুম্বক বা দক্ষিণ উত্তরে যে চুম্বক মেরু আছে সেটা আমাদের পৃথিবীর অভ্যন্তর জানতে সাহায্য করছে না পৃথিবী সম্বন্ধে তত্ত্ব জানতে সাহায্য করছে বাট এখানে বলেছে ইন্টিরিয়র অব দ্য আর্থ সেটা আমাদের কেবলমাত্র আর্থকোয়েক এবং ফলকানো সাহায্য করতে তাই এক এবং দুইকে আমরা নেব আশা করছি প্রত্যেকের কাছে ক্লিয়ার মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন কেমিক্যাল ওয়েদারিং অব রকস ইজ মাচ মোর গ্রেটার ইন এ প্লেস কেমিক্যাল ওয়েদারিং বা যেটাকে আমরা বাংলাতে বলি রাসায়নিক আবহবিকার আমি প্রত্যেকজন স্টুডেন্ট যারা অ্যাপে আছো ক্লাসটা দেখছো দু হাজার স্টুডেন্ট তাদেরকে আমি বলবো যখন দু হাজার ব্যাচে এই চ্যাপ্টারগুলো পড়াবো ছোট ছোট করে যেমন ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি পড়াচ্ছি তোমরা ডেফিনেটলি জয়েন করবে তার কারণ একটা এগুলো কিন্তু মেন্সে ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি থেকে কোয়েশ্চেন কিন্তু চার থেকে পাঁচটা 
বিভিন্ন ফরম্যাটে জিজ্ঞাসা করে না প্রগতি একদম ভুল আনসার প্রগতি একদম ভুল আনসার এটা একদমই না কেমিক্যাল ওয়েদারিং আমরা কোথায় পাবো কেমিক্যাল ওয়েদারিং এর জন্য দুটো জিনিস দরকার একটা হচ্ছে টেম্পারেচার আর একটা হচ্ছে ওয়াটার অ্যাভেলেবিলিটি এই দুটো আমার দরকার টেম্পারেচার আর ওয়াটার অ্যাভেলেবিলিটি তাহলে আমার প্রথম কথা হচ্ছে হটনেস আমার দরকার এবং ড্রাই হলে হবে না আমি কি বলেছি আমার ওয়াটার অ্যাভেলেবিলিটি দরকার তাহলে হিউমিডিটি দরকার অপশন বি উইল বি দ্য কারেক্ট আনসার অপশন বি উইল বি দ্য কারেক্ট আনসার ঠিক তেইশ এর বি আনসার হবে একদম নেক্সট সেফালিক ইন্ডেক্স ইউজ টু ক্লাসিফাই হিউম্যান রেসেস ইজ ক্যালকুলেটেড অ্যাজ সেফালিক ইন্ডেক্স যাদের অ্যান্থ্রোপোলজি আছে তাদের এটা অবশ্যই আনসার করা উচিত অ্যান্থ্রোপোলজি যাদের আছে এবং জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে এটা কোথা থেকে কোয়েশ্চেনটা আমি সেটাও বলে দিই তোমরা হয়তো পড়ো না ট্রাইবস অফ ইন্ডিয়া ট্রাইবস অফ ইন্ডিয়ার কোয়েশ্চেন এটা সেফালিক ইন্ডেক্স কাকে বলে আচ্ছা দেখো সেফালিক ইন্ডেক্স জিনিসটা কি আমরা দেখিনি বেসিকালি সেফালিক ইন্ডেক্স জিনিসটা হচ্ছে এইরকম যে আমাদের যে খুলি মানুষের খুলি তার ব্রেথ এবং লেন্থ এই দুটোর অনুপাত লেন্থ আর ব্রেথের অনুপাতকে বলা হচ্ছে সেফালিক ইন্ডেক্স এখানে আমার যে যে অপশনসটা আছে তার ওপর ভিত্তি করে আমরা এই যে রেশিও বিটুইন ব্রেথ অ্যান্ড লেন্থ অব দ্য হেড নাকের নয় নাকেরটাকে সেফালিক ইন্ডেক্স বলে না হিউম ম্যান বডিরটাকেও বলে না হেডেরটাকেই সেফালিটি ইন্ডেক্স বলে কিন্তু এখানে বলছে দ্য ফ্ল্যাটনেস অ্যান্ড দ্য লেন্থ না ফ্ল্যাটনেস না আমরা পড়ব ব্রেথ আর লেন্থ এই দুটোর অনুপাত দেখো এখানে যে ছবিটা দেওয়া আছে লাল কালারে এইটা হচ্ছে ব্রেথ আর এটা হচ্ছে লেন্থ এই দুটোর অনুপাতকে আমরা বলছি সেফালিক ইন্ডেক্স বা এটার আরেকটা নাম হচ্ছে কার্মিয়াল ইন্ডেক্স ক্লিয়ার প্রত্যেকের কাছে মুভি কন্ট দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট চেঞ্চু ইজ এ ফুড গ্যাদারিং ট্রাইব লিভিং আইদার সাইড অফ রিভার কৃষ্ণা দে গ্যাদার ওয়াইল্ড রুটস টিউবার ফ্রুট হানি অ্যান্ড ইয়াম এটসেট্রা সুতরাং এই দুটো স্টেটমেন্টের মধ্যে সঠিক কোনটা স্টেটমেন্ট তোমাকে বলতে হবে ওকে মৌলি এরকম অনেক কিছুই অ্যাপে অ্যান্থ্রোপোলজির ক্লাস হ্যাঁ ডেফিনেটলি অ্যাপে অ্যান্থ্রোপোলজির ক্লাস শুরু হবে এখনই শুরু হয় না দু একদিনের মধ্যেই অ্যান্থ্রোপোলজি জিওগ্রাফি এবং হিস্ট্রির ক্লাস শুরু হবে অ্যান্ড দ্যাট ইজ অলসো ফ্রি অফ কস্ট ওকে চেঞ্চু যারা আদিবাসী তারা রিভার কৃষ্ণার বোথ সাইডে থাকে ঠিক কথা আর তারা কি করে তারা বেসিক্যালি ফুড গ্যাদারিং একটা ট্রাইব যারা মূলত রুট বা টিউবার ফ্রুট তারপর মধু এইগুলো সংগ্রহ করে জীবনযাপন করে সুতরাং দুটো স্টেটমেন্টই সঠিক এখানে এবং আমরা চেঞ্চুদের সম্বন্ধে একটা জিনিস দেখবো যে দিজ আর দ্য চেঞ্চুস এরা হচ্ছে চেঞ্চু উপজাতির লোক এনারা এবার দেখো যে চেঞ্চু উপজাতি তাদের যদি আমরা লোকেশনটা দেখি খুব ভালো করে একটা জিনিস লক্ষ্য করো অন্ধ্রপ্রদেশের এই যে জায়গাটা এইটা হচ্ছে মেজর এরিয়া যেখানে ম্যাক্সিমাম চেঞ্চুকে আমরা দেখতে পাই বাকি এই জায়গাটাতেও কিন্তু চেঞ্চু উপজাতির লোককে দেখা যায় যায় না নয় ছত্তিশগড় এবং উড়িষ্যার এই মাঝখানটাতে বাট মেজর জায়গাটা কিন্তু এইটা যেখানে আমরা চেঞ্চু উপজাতির লোকেদের দেখতে পাই কৃষ্ণা রিভারের বোথ সাইডে ঠিক জানি না বাট সি হবে সব্যসাজি কি করে তাহলে তুমি না জেনে কি করে সি আনসার করলে ভাই নেক্সট কোয়েশ্চেন নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্য সেকেন্ড লাস্ট কোয়েশ্চেন আমরা দেখব উইথ রেফারেন্স টু রিভার্স ইন ইন্ডিয়া কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ভারতের নদী ব্যবস্থা পড়েছো তোমরা এবার বলো দ্য হিমালয়ান রিভার্স হ্যাভ ভেরি লার্জ বেসিন হিমালয়ান রিভার্স আর সিন ইন দেয়ার ফ্লো প্যাটার্ন হুইচ ইজ পেরিনিয়াল মানে হচ্ছে পেরিনিয়াল কথাটার অর্থ হচ্ছে যেটা নিত্যবহ দ্য পেনিনসুলার রিভার্স ফ্লো থ্রু স্যালো ভ্যালিজ এই তিনটে স্টেটমেন্টের মধ্যে কোনটা ঠিক হ্যাঁ বিশ্ব চৌধুরী একদম আমি তো এখানে বললাম ভাই দেখো বেশিরভাগ অন্ধ্রপ্রদেশের এই জায়গাটাতে দেখা যায় এক্সকিউজ মি হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস আর কারেক্ট ছাব্বিশের ক্ষেত্রে আমরা স্টেটমেন্টগুলো দেখো দেখো হিমালয়ের রিভার্স আর ভেরি লার্জ ইন বেসিন একদমই তাই হিমালয়ের বেসিন বড় হয় তার কারণ হচ্ছে এরা গ্লেসিয়ার থেকে উৎপত্তি লাভ করে এবং পার্বত্য অঞ্চলে ঢাল বিভিন্ন দিকে থাকায় বহু উপনদী এদের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় হয়ে বেসিন এরিয়া এরা একটা বড় তৈরি করে তোমরা যদি দেখো ভারতের রিভার ম্যাপটা যে ম্যাপটাতে আমি তোমাদের দেখালাম নর্মদার ওই ম্যাপটাতে আমরা দেখতেই পেতে পারি এটা দেখো আমাদের যে মেজর তিনটে রিভার বেসিন যদি তোমরা লক্ষ্য করো দেখো এই হচ্ছে আমার 
এই হচ্ছে আমার ইন্দাস রিভার বেসিন এটা হচ্ছে ইন্দাস রিভার বেসিন ঠিক তারপর আমরা গ্যাংগেটিক রিভার বেসিনটাকে দেখব মোটামুটি এই হচ্ছে গ্যাংগেটিক রিভার বেসিন গঙ্গা রিভার বেসিন অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ এই অংশটা হবে এটা ভেতরে ঢুকে গেছে সরি ফর দ্যাট এটা অ্যাকচুয়ালি বেসিন এরিয়া এরকম ভাবে ড্রয়িং করা যায় না এই এটা তো ব্রহ্মপুত্র রিভার এটাকে বাদ দিতে হবে এটা বাইরে হবে মানে এই রকম হবে অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে আমি এখানে জাস্ট দেখাচ্ছি এটা এটা হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র রিভার দেখো এই তিনটে রিভার সিস্টেম গোটা উত্তর ভারতটাকে ঘিরে নিয়েছে তার মানে বুঝতেই পারছো যেহেতু এটা আমার বরফ বলা জলের সৃষ্টি সেই কারণে এই এতখানি এরিয়া কভার এরা করছে সো এটা একদম ঠিক কথা যে হিমালয় অঞ্চলের নদীগুলোর এটা বেশি থাকে রিভার বেসিন বেশি থাকে হিমালয়ান রিভার্স আর সিন ইন দেয়ার ফ্লো প্যাটার্ন হুইচ ইজ পেরিনিয়াল নিত্যবহ একদমই তাই গ্লেসিয়ার থেকে উৎপন্ন এবং তার সাথে সাথে আমরা বৃষ্টিপাতও দেখতে পাই সুতরাং এটা একদম ঠিক কথা অ্যান্ড দ্য থার্ড ওয়ান দ্য পেনিনসুলার রিভার্স আমি তোমাদের বারবার সেই জন্য পেনিনসুলার এবং এক্সট্রা পেনিনসুলার এর উপর জোর দিয়েছি এই পেনিনসুলার রিভার্স মানে কারা স্যালো ভ্যালি দিয়ে যায় এবার তোমরা যদি পেনিনসুলার রিভারটাই বুঝতে না পারো তাহলে পেনিনসুলার রিভার হচ্ছে কোনটা দক্ষিণ ভারতের নদীগুলো দক্ষিণ ভারতের নদীগুলো বেসিক্যালি বৃষ্টিগোলা মানে সরি বৃষ্টির জলে পুষ্ট এবং তারা যে ভ্যালি তৈরি করে ঢাল হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের মতো না থাকার কারণে এই ভ্যালিগুলোর ক্ষেত্রে ইরোশান অত বেশি হয় না তাই ডেপথ কম থাকে তারা শ্যালো ভ্যালি তৈরি করে জলের ফোর্সও কম থাকে ওয়াটারের যে কাইনেটিক এনার্জি ওয়াটারের যে কাইনেটিক এনার্জি এটা তো কম থাকে তুলনামূলক আমাদের উত্তর ভারতের বা এক্সট্রা পেনিনসুলার অঞ্চলের নদীগুলোর তুলনায় ঠিক এই কারণে আমরা বলতে পারি অপশন ডি উইল বি দ্য কারেক্ট আনসার ঠিক প্রত্যেকের কাছে আশা করছি আমি বোঝাতে পারলাম এবং এই যে টার্ম দুটো পেনিনসুলার রিভার এবং এখানে হিমালয়ান রিভার যেটা আছে ভাই এটা মনে রাখবে এটা কিন্তু আমরা পড়েছি এক্সট্রা পেনিনসুলার রিভার পরবর্তী দিনে কোনো কোয়েশ্চেনে যদি আমি এক্সট্রা পেনিনসুলার শব্দটা ব্যবহার করি তখন যেন আনসারটা সঠিক হয় বাংলাতে বলে অস্থানু শিল্প কাকে বলে এর বেসিক কনসেপ্টটা কি ফুটলুস ইন্ডাস্ট্রির বেসিক কনসেপ্টটা কি আচ্ছা কৃষ্ণা বিশ্বাস স্যান্ড অফ ভ্যালিটা একবার বলবেন অবশ্যই বলবো এটা জাস্ট বলে নেই উত্তরটা কৃষ্ণা আমি অবশ্যই বলবো দেখো ফুডলুস ইন্ডাস্ট্রি মানে হচ্ছে তুমি তোমার যে ইন্ডাস্ট্রি হবে সেটা যে কোনো জায়গায় করতে পারো তুমি এটা মার্কেটে করতে পারো তুমি এটা তোমার যে ফার্ম আছে যেখানে তুমি এটা তৈরি করছো সেখানে করতে পারো বা তুমি এটাকে করতে পারো র মেটেরিয়াল যেখানে পাচ্ছ সেখানে এটার ব্যাপারটা কি তুমি যা ইনপুট দেবে তোমার ইনপুট যা থাকবে সেটাই আউটপুটে বেরিয়ে আসবে সুতরাং তোমার কোনো এপ্রিসিয়েশন নেই দ্যাট ইজ ওয়াই একে আমরা বলি ফুটলুস ইন্ডাস্ট্রি মানে এর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই তুমি যেখানে খুশি এটা প্রতিস্থাপন করো ভাই কোনো অসুবিধা নেই এবং এর মধ্যে পেপারের হবে না কারণ পেপারের পাল্প বা এগুলো কাঁচামাল নির্ভরশীল সিমেন্ট হবে না কাঁচামাল নির্ভরশীল আয়রন অ্যান্ড স্টিল হবে না কাঁচামাল নির্ভরশীল ইলেকট্রনিক্স এই একমাত্র জিনিস যেটাকে আমরা বলতে পারি যে তুমি যেখানে খুশি প্রতিস্থাপন করো কোনো অসুবিধা নেই সো আমরা ওয়েট লুজের ক্ষেত্রে এইটা বা ফুডলুস ইন্ডাস্ট্রি ওয়েট লুজ না ওয়েট লুজ ইন্ডাস্ট্রি কোনগুলো ওয়েট লুজ ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে যেগুলোর তোমার দশ কেজি তুমি উপাদান দিলে আলটিমেটলি বেরোলো এক কেজি ঠিক আছে দশ কেজি ইনপুট দিলে এক কেজি আউটপুট আসবে ঠিক আছে এইগুলোকে বলা হয় ওয়েট লুজ ইন্ডাস্ট্রি এগুলো জেনারেলি কাঁচামালের জায়গাতে করা হয় আমরা শিল্পে পড়েছি এগুলো খুব ভালো করে আশা রাখি তোমরা বুঝেছো সুতরাং ইলেকট্রনিক সুবিধা কারেক্ট আনসার হ্যাঁ সুগার কেনা একদম প্রতুতি ঠিক আচ্ছা কেউ একজন আমায় বললে আগের কোয়েশ্চেনটাতে এই যে স্যালো ভ্যালি এটা দেখো স্যালো ভ্যালি কেন হবে না আমার মূল বিষয় হচ্ছে জল বেশি থাকতে হবে তবে তো জলের এনার্জি থাকবে এবং স্লো পামায় বেশি থাকতে হবে নদীর প্রবাহ পথে দক্ষিণ ভারতের নদীগুলোতে উত্তর ভারতের নদীগুলোর তুলনায় জলও কম এবং স্লোপের পরিমাণও কম এই কারণে ভ্যালিগুলো স্যালো হয় এবং আর একটা জিনিস আমাদের উত্তর ভারতের যে রক স্ট্রাকচার দক্ষিণ ভারতের রক স্ট্রাকচার আলাদা দক্ষিণ ভারতের রকটা হচ্ছে হার্ড রক কেন এটা ম্যাগমেটিক অঞ্চল থেকে আমরা পাচ্ছি অর্থাৎ ম্যাগমা বেসড কেন ম্যাগমা বেসড আমরা পড়েছি যে মালভূমি অঞ্চল ম্যাগমা জাতীয় রক থেকে তৈরি হয়েছে আগ্নেয় উপাদান থেকে সেই কারণে রকটা শক্ত এবং এই রককে কেটে নামার মতো পোটেন্সিয়াল কিন্তু এই কম জলের থাকে না বেশি জল হলে হতে পারতো ঢাল বেশি হলে 
যদি ঢাল বেশি হতো সেক্ষেত্রে হতে পারত এই কারণে আমরা স্যালো যে ভ্যালির কথা বলছি স্যালো ভ্যালি আমরা দেখতে পাই স্যালো মানে হচ্ছে অগভীর যদি স্যালো শব্দটা কারোর কাছে বুঝতে অসুবিধা থাকে এটার অর্থ হচ্ছে অগভীর আশা করছি প্রত্যেকের কাছে ক্লিয়ার সো এই কোয়েশ্চেন কিছু ছিল তোমাদের আমি যেমন বলেছিলাম প্রত্যেক উইকে এরকম কিছু কোয়েশ্চেন নিয়ে আসবো আশা করবো তোমাদের কিছুটা উপকারে লাগবে তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানিও এটা আদেও তোমাদের উপকারে লাগবে না লাগবে না ঠিক ওকে অন দিস নোট আচ্ছা স্যার পেনিনসুলার এক্সট্রা পেনিনসুলার রিভারটা একটু বলুন দেখো পেনিনসুলার রিভার হচ্ছে কোনগুলো আমাদের পেনিনসুলার রিজিয়ানে যেটা দেখতে পাই অর্থাৎ তোমাদের যদি আমি বলি আমাদের পেনিনসুলার রিজিয়ান কোনটা দক্ষিণ ভারতের যে নদীগুলো অর্থাৎ এই সাড়ে তেইশ ডিগ্রি দক্ষিণ দিকে যে অংশটা তিন দিক জলবাগ দ্বারা ঘেরা তাকে আমরা পেনিনসুলার রিজিয়ান বলছি এইখানে যে নদীগুলো দেখতে পাই মহানদী গোদাবরী কৃষ্ণা পেন্নার কাবেরি ভাইগাই এই নদীগুলো নর্মদা এগুলোকে আমরা বলছি পেনিনসুলার রিভার আর এক্সট্রা পেনিনসুলার রিভার কোনগুলো যেগুলো উত্তর ভারতের নদী এগুলোকে আমরা বলছি এক্সট্রা পেনিনসুলার বেসিক্যালি তিনটে রিভার সিস্টেম আমরা দেখতে পাই এইদিকে সিন্ধু এখানে গঙ্গা এবং এরকম ভাবে আসছে ব্রহ্মপুত্র এই মেজর তিনটে নদী তার সাথে যে উপনদীগুলো আছে সামগ্রিকভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটাকে এক্সট্রা পেনিনসুলার রিভার ওকে সো এই হচ্ছে ব্যাপার অন দিস নোট থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান তোমাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ আশা করছি তোমাদের ক্লাসটা কাজে লাগবে এবং কারোর যদি কোনো প্রবলেম হয় দেখো এতজন আছে আমি ডেফিনেটলি প্রত্যেককে অ্যাড্রেস করতে পারিনি সেটা সম্ভব নয় তোমরা কমেন্ট সেকশনে যদি প্রকৃত অর্থে কারোর দরকার থাকে কমেন্ট সেকশনে জানিও আমি ডেফিনেটলি আনসার করবো চলো টাটা